第一章招婿。年岁岁睡得很不安稳，迷迷糊糊间，他和白木易的一生走马观花般的在他的眼前重现。岁岁，孩子，你想开一些，都是娘没能耐，没能给你生个兄弟出来，让你一个女娃家跟着我和你爹一起受气。岁岁，周家既然不愿意，咱们也不能强求。他家儿子多，咱们。哎，年岁岁的手被人抓得生疼，有哽咽的声音在耳边响起。他睁开眼睛，看到十年前已经去世的母亲正坐在自己床前，一只手拉着他的手，另一只手在不停地抹着眼泪。娘，年岁岁声音有些沙哑，眼神十分的惊讶。啊，岁岁，你醒了，有没有哪里不舒服？年岁岁摇摇头，除了嗓子有点疼，并没有其他的不舒服。他想起身看看到底是怎么回事，却感觉一阵眩晕，人又重重的摔倒在了床上，吓得他娘王英子连忙按住了他。岁岁，你别动，先别动。有什么事跟娘说，娘来给你做。你是不是饿了？娘给你做饭去。年岁岁拉住了王英子的手，娘，我不饿，我想跟你说说话。王英子身子僵了僵，好，说说话好。你想说什么，娘都听你的。年岁岁闭了闭眼睛，努力回想着王英子刚刚那句话的意思。周家，是了，周家，周刘明家。他摸了摸自己的脖子，果然有一道麻绳的勒痕。想起来了，这个时候正是他跟周刘明的婚事闹掰，周刘明火速跟一个知青结了婚。而他一时想不开，回家直接悬梁上吊了。好在王英子担心女儿，一直留意着女儿的一举一动，这才及时将她救下。她回到了74年，她为了周留明上吊自杀的这一天。前世的时候，年岁岁被救回之后，彻底对周留明心死，并放出话去：一辈子不嫁人，要在家招婿。招婿的消息一经传出，原本对年岁岁有些心思的青年才俊。一下子全都不见了，反而是那些整日无所事事、偷奸耍滑、偷鸡摸狗的二流子之辈，频频托人上门提亲，气得年岁岁的爹娘整日在家愁眉苦脸、唉声叹气的。直到最后，有人给他介绍了白木易，心灰意冷的年岁岁跟白木易结了婚。白木易不会说话，但很能干，事事都以年岁岁为先。可惜年岁岁不惜福，一直看不上白木易，最后轻信别人的挑拨，害了他和木易的孩子，也伤了自己的身体。经历了许多事之后，白木易一直在他身边不离不弃，年岁岁也大彻大悟，跟木易携手一生。遗憾的是，他们再也没能有一个自己的孩子。想到白木易宠了自己一辈子，为此还跟自己的兄弟断绝了来往，结果最后木易死了之后，他的侄子们却为了他们的房产，一个一个的跑过来逼迫他。年岁岁就感到一阵心酸，如果自己当初不轻信他人。也就不会失去自己唯一的孩子。年岁岁记得白木易的后事办完之后，他天天被他的那些所谓的家人们逼迫，最后一怒之下将他们的所有家产全都捐献了出去。那些人见闹了这么久，什么都没有得到，争执之下将他推下了楼梯。木易，这一世我一定好好保护我们的孩子，也一定好好的对你。年岁岁按下心中的酸楚，抬头看向王英子：“娘，你放出话去，我以后不嫁人了。”王英子大惊失色，脸一下子就白了。岁岁。孩子，你可不能这样说。这世上好男人可不止他周留明一个。你放心，咱以后一定找一个比他好上千百倍的好男人。你花脸婶子前两天不是说要介绍他娘家的侄子给你吗？我托人打听了，他那个娘子家侄子在县城的棉纺厂上班，虽然只是个临时工，但你花脸婶子说了，厂子里的领导很器重他，说不定很快就能转正了。岁岁，等你好了，让你花脸婶子把人带家里来，你们好好相看一下，好不好？说到最后，王英子语气中带着祈求。这个年代，男人有打光棍的。那是要么家里穷，要么人有毛病。女人哪有不结婚的？只要是个女的，哪怕是个残疾的，都能嫁出去。年岁岁不懒不缠，人长得齐整不说，还在县城上了高中。很多城里过来的知青都不一定有他的条件好。除了他没有兄弟，在农村没有一个成家当世的兄弟，对于一个女人来说就是一个很大的短板。王英子自然也知道这个，平日里一直都觉得对岁岁有亏欠，现在又听到岁岁说不嫁人了，更觉得是自己不争气，害了岁岁，急得脑门上都是汗。好啊，娘。你问问花脸婶子，要是他侄子愿意上门来，我是没什么意见的。王英子以为岁岁刚刚只是一时气话，听到他愿意见面，也没有深想他话中的意思。岁岁啊，娘知道你弃周留名无情无义，可这女人哪有不嫁人的？你可不能赌气毁了自己一辈子。年岁岁的嗓子疼得难受，也不想说太多话，见王英子都快急哭了，就解释了一句：“娘，我的意思是，我不嫁人了，我在家招婿。如果花脸婶子愿意介绍他侄子给我相看，就让他入赘过来吧。”王英子还没说话。屋外就传来年满仓激动的声音：“岁岁，你说真的？你真愿意招婿？年满仓只有年岁岁一个孩子，出了这么大的事，别说王英子伤心欲绝，就是他这个当爹的，也没什么心思去上工了。两口子就在家里守着岁岁，只不过他不方便像王英子一样守在屋里，就把钉子里的柳条活搬出来，坐在院子里做柳条。虽然手底下一直在忙活，年满仓的耳朵却在年岁岁醒了之后一直都竖了起来。”此时听到年岁岁说要在家招婿，年满仓激动之下，差点把刚拿盐到一半的一个簸箕直接给弄报废了。年满仓心里一直都有招婿的想法，私下里也不是没有跟王英子说过招婿的事，只是他也知道，有点出息的男人都不可能愿意入赘。
如果招婿的话，肯定招不到处处都满意的人。第二章，但凡能娶到媳妇，谁会愿意入赘？年满仓夫妻俩都疼孩子，要不然也不会顶着村里的闲言碎语，让年岁岁一个女孩家去县城读书。原想着能在县城里找一个轻松点的工作，结果城里的知识分子都要到村里做农活了，年岁岁自然也会村里跟着一起劳动了。等年岁岁回村，看着女儿因下地劳作而日益粗糙的脸和手。年满仓又动了昭雪的心思，只是还不等他跟年岁岁提，就得知了年岁岁跟同村周家的周流明处对象的事。年满仓想着，既然都是一个村子的，不昭雪也没关系，反正女儿就在眼前，他们夫妻也能随时看着，不会让女儿吃亏受气。谁知道周家突然撒了什么疯，一言不合就直接另娶他人了，把年岁岁气得上吊，差点就没命了。年满仓想到女儿遭的罪。心里把周家的人恨死了，年满仓也顾不得什么，直接掀开帘子进了年岁岁的房间，黑红色的脸上满是激动，或许是这几天着急上火的缘故，嘴唇上裂开了好几道的裂口，血丝都渗出来了。王英子见年满仓进了屋，从床沿上站了起来，他爹，碎碎他。年满仓伸手止住了王英子的话，眼神锐利地盯着年岁岁，碎碎，你真的要招婿？不后悔，爹娘，对不起，是我一时想差了，做出这样的糊涂事，让你跟我娘为我操心了。你放心，我以后再也不会做傻事了。爹，经过这一查，我也想清楚了了。我当初跟周流明处对象，就是想着他们家兄弟多，又是一个村的，结婚后也能照顾你跟我娘。既然周家毁了婚，那我也不能不管你跟我娘，不如就在家招婿吧。年岁岁知道，以他的条件，如果嫁人，根本不会有人敢给他介绍哑巴那样的。两人之间的差距太大了。招婿就不同了，条件好的男人都不会愿意入赘。白木易能干是能干，不能说话就是一大缺陷。重生一回，年岁岁只想跟木易好好的过日子，好好的给爹娘养老送终。好，好，年满仓连说了几个，好，比实际年龄要老了好几岁的脸上，第一次露出了舒心的笑意。你想通了就行。至于招婿的事，你再考虑考虑。岁岁，爹娘没本事，可也不能拖累你。他家岁岁人长得好看，读书又好。如果不是有他们老两口的拖累，一定能找一个好人家。想到这个，年满仓对昭旭的事又犹豫起来。要是昭旭，碎碎的一生就毁了呀！爹，不用考虑了，我已经想好了。昭旭，年碎碎下定了决定。年满仓和王英子又欢喜又心疼。他爹真的要让碎碎昭旭呀？王英子跟着年满仓出了屋子，看着年满仓一脸的担忧。年满仓拿着没放烟丝的老烟杆抽了一口。许久没有说话，你去仓库家。年仓库跟年满仓是未出五福的兄弟，两人的爷爷是亲兄弟，平时两家的关系还算是亲近的。年仓库没有亲兄弟，他爹三个女儿就只有年仓库一个儿子。小时候，年满仓作为老大哥，没少照顾年仓库。两人各自成家之后，关系也比别家亲近。媳妇刘花莲没有亲妯娌，平时跟王英子的关系很好。刘花莲嫁给年仓库之后，一连生了三个儿子，没有女儿，对年岁岁跟亲女儿一样疼爱。知道了周家做的缺的事之后，二话不说就要把自己条件最好的娘家侄子介绍给年岁岁。王英子来的时候，年仓库一家刚刚吃过晚饭，刘花莲正在那里骂小儿子年修文。见王英子过来，年修文像是终于遇到了救星。大伯娘，你可算是来了，我娘正说要去找你呢，你赶紧进屋跟我娘说说话。王英子尴尬的笑了笑，修文这是要去哪里呀？年修文摆了摆手，我出去随便转转。刘花莲脱了一只鞋，砸向年修文，赶紧给我滚！看到你我就心烦。年修文把刘花莲的鞋踢到大门外，嬉皮笑脸地说道：“娘啊，我去外面待两天啊，你别想我呀、啊。”刘花莲骂了一句，单脚跳着捡回鞋子穿上，这才拉着王英子进了屋。对于这个小儿子，他真是毫无办法了，让结婚也不结，让他上工，不是这疼就是那样。一个大男人，一天下来挣的工分还没有人家一个女人多，打也打了，骂也骂了。依旧我行我素，老大媳妇和老二媳妇两人虽然没说什么，心里估计早就满腹埋怨了。大嫂，你就是不来，我也正准备过去找你呢。碎碎咋样了？有没有想开些？王英子拍了拍刘花莲的手，叹气道：“碎碎没事了，刚刚还跟我和他爹说，已经想开了，以后不会再做傻事了。”阿弥陀佛，那就好，那就好。碎碎人长得齐整，又有文化，十里八乡的大好青年，排着队任攒挑。周家的算什么东西？呸、hey, ！刘花莲为碎碎抱不平，狠狠地损了周家一顿。王英子却怎么也高兴不起来，对着刘花莲一副欲言又止的样子。大嫂，你怎么了？是不是碎碎有什么事？咱们两家什么关系？有啥事你就说，我跟仓库都不会有二话的。花莲，其实也没啥，就是你之前跟我说要给碎碎介绍你侄子，恐怕是不行了。碎碎不愿意。嗨，多大点事？年轻人的事，不成就不成呗。改天我再给碎碎寻摸寻摸，一定给他找个好的。不是不愿意，是碎碎。碎碎说要招婿，你侄子条件好，要是让碎碎嫁过去还行，入赘的话那边肯定不会愿意的，所以我才过来跟你说一声。哎，王英子叹了口气，很是遗憾。一直等到王英子离开，刘花莲都还没有回过神来。睡前，她忍不住跟仓库嘀咕：“你说碎碎这么好的孩子，怎么这么想不开，想要招婿？那但凡好一点的，哪个男人愿意入赘啊？”
。仓库也觉得年岁岁这样好的姑娘招婿实在是太可惜了。只是大哥家就只有年岁岁一个孩子，即便是不招婿，将来也是要年岁岁来养老送终的。那周家不就是因为不愿意周留明给大哥两口子养老，才一声不吭的跟知青所的知青领了结婚证？事情定下来了吗？没定下来，你可不要到处乱说。岁岁这孩子可惜了，定下来了，大嫂还托我给岁岁留意一下人选。哎，要是不招婿，我还真有不少的好人选。招婿的话，这些恐怕都不行，这是没办法的事。但凡能娶到媳妇，谁会愿意入赘？第三章，二婶儿给介绍个傻子。第二天，整个杏树港大队的人都知道年岁岁要招婿的事了。开始的时候，很多人都不相信这是真的。很多人知道刘花莲跟王英子的关系好，旁敲侧击的跟他打听。刘花莲也不瞒着，直接就说：“是真的，岁岁这孩子孝顺，担心自己出嫁之后，满仓大哥和英嫂子没人照顾，所以要招婿上门。你们要是手底下有差不多的人，就给岁岁介绍一下。”不过话说回来了，岁岁的人品长相都在那儿呢，别什么阿猫阿狗的都往他跟前领。刘花莲也知道，不管岁岁再好，只要他是招婿，就别想着能找到一个处处都称心如意的男人。人群中，白鸽子的眼。眼神不由得闪了闪，最后低着头背着背篓回了家。晚上，白鸽子翻来覆去的睡不着，最后推了推他身边的刘二军：“你说我把咱大哥家的老二介绍给年岁岁咋样？”刘二军干了一天的活，早就累得不行，快要睡着了，又被白鸽子给推醒了，正要发脾气。听到白鸽子的话，一下就清醒了。你想啥呢？年岁岁的心气儿高着呢。别说你大哥家的那个哑巴，就是胡轮着的那两个，他也不可能瞧得上。白鸽子咂巴了下嘴，想要反驳，可想想年岁岁那条件，再想想自己娘家侄儿，虽然处处好，身强体壮，长得也有模有样的。但到底不能说话，最后叹了口气，不甘地闭上了嘴。刘花莲出言，警告了那些不怀好意的人。但事情如此，几千年来的思想根深蒂固，即便是在几十年后，独生子女很多的年代，入赘也是让人不能接受的。更何况是现在，事实上也的确如此。自从年岁岁要招婿的消息被证实了之后，没人再往他家里领的，都是一些上不得台面的人。滚，王乔。你给我滚出去！饶是王英子面团般的脾气，也忍不住气得红了眼睛。王巧儿笑眯眯地看着王英子发脾气，也不生气。大嫂，你看看你，看不上就看不上嘛。我这也是好心好意的带人来相看，你冲我发什么脾气吗？王巧儿嬉笑着拽着他带来的人出了门，到了门外立即松开了人，嫌弃的在胯上擦了擦手。王英子恨恨的啐了一口王巧儿，又看了一眼安静的屋内，眼泪一下就出来了。他爹。这都是些什么人啊！前天那个脸上那么大一个痦子，眼睛都快挡住了，我都不敢正眼看。他们也敢往咱碎碎跟前领。还有昨天那人一看都不是个能成事儿的，说话流里流气的不说，看咱的碎碎口水都流出来了，眼神猥琐死了，我都恨不得扇他。今天更过分，别人羞辱碎碎也就罢了。王巧他是什么意思？亏他还是岁岁的七二婶我们家平日里待他不薄，岁岁尊重他这个二婶有什么好吃好玩的都不忘带给金山银山两个兄弟。结果他倒好，连个傻子都敢往咱家里扔，他就不觉得亏心吗？年满仓颓废的蹲在门口，吧嗒吧嗒的抽着旱烟，脸上带着一丝绝望。他想过招婿会很艰难，也想过招婿肯定不能找到处处都称心的人。可他怎么也没想到，这些人竟然给碎碎介绍的都是这样上不得台面的东西。就如碎碎娘说的，别人也就罢了，老两家的境也这样，甚至比别家的更过分，连个傻子都往碎碎跟前推。在他心里，难道碎碎就只配跟个傻子吗？老二他知道这事儿吗？严满仓想到老二家的对老二一向言听计从，从来都不敢违逆老二的意思，心中满是苦涩。原来不但别人看不起他，就连他亲兄弟都不，他亲兄弟比别人更加的看不起他。娘，年岁岁先帘子出来。王英子担心年岁岁难过，连忙沾了沾眼角，强言笑：“岁岁，你饿了吧？我去给你做饭。”娘，你别难过。既然决定招婿，我就想到了会有这样的情况。没事，虽然这些都是些不好的，但我们又不着急，慢慢挑，总会有合适的。年满仓看着年岁岁挺直的脊背，心中很是复杂。爹，你也别生气，一样米养百样人，是人是鬼，不经历一些事。怎么能看清楚呢？年岁岁之所以这样说，是因为年满仓上一世的时候，就因为这件事一直觉得二叔看不起他，可他也不说，自己在心里生闷气，直到把自己气得大病了一场。年岁岁知道，在他决定招婿之前，年满仓其实一直存着让二叔家的金山银山给他养老的心思的。同样的，二叔二婶两口子对此也心知肚明的，他们甚至在年岁岁不在家的时候，偷偷丈量过他们家的宅基地，目的就是试探年满仓和王英子的态度。后来年满仓家起了三间砖瓦房，银山就曾指着他家的砖瓦房告诉别人。那是我将来娶媳妇的房子。年满仓夫妻俩虽然脸色不好看，却也没有反驳，算是默认了这件事。周家起初的时候，对年岁岁跟周留明两人的婚事一直是很积极的，直到他们知道年满仓家的三间砖瓦房是留给银山娶媳妇的，而年岁岁却要给年满仓两口子养老。年银山在年满仓两口子百年以后为他们摔老盆，继承年满仓家的三家砖瓦房。而周留明如果跟年岁岁结婚，不但要给年满仓两口子养老送终，到最后一点的好处都得不到。周家在知道这事之后，直接就让周留明跟
，目的是什么？很是明显，只可惜王巧的算盘最后还是落了空，因为年岁岁上一世也招婿了，年满仓家的三间砖瓦房最后也没有落入年一山的手中。因为这件事，两家彻底闹翻，老死不相往来。年岁岁知道王巧之所以给他介绍个傻子，除了故意恶心他之外，其实也是在告诉年满仓和王英子两口子给年岁岁招婿，那就只能找这样的。如果他们两口子真心疼爱闺女，就不要做出招婿这样的蠢事。第四章。就是二婶打破的媒，只要年岁岁不招婿，三间砖瓦房就是年一山的。这件事上一世的时候，王巧也做了。那时候的年岁岁的确很伤心，甚至为此大哭了一场。现在嘛，知道了王巧的目的之后，年岁岁只有呵呵了。岁岁，你二婶她这样，爹，我二婶这样一点也不意外。你们可能不知道，我跟周留明的事儿之所以能黄，我二婶也在其中出力不少呢。年满仓听出了年岁岁话中的深意，只是他一时没能想明白，手中的烟杆顿在了空中许久。岁岁，你你的意思是？你跟周留明的事儿，是你二婶打破的没？别说的年满仓，就是王英子也不敢相信这是真的。年岁岁跟周留明要是能成，在同一个村子里，对于金山银山兄弟俩来说，也多一门亲戚帮衬。打破没在农村可是大忌，如果没有南姐的深仇大恨，根本不会有人做出这样令人不齿的事儿。王巧儿何苦做出这样损阴德的事呢？见王巧不信，年岁岁看了一眼年满仓，爹，当初咱家起这三间砖瓦房的时候，你是不是跟二叔承诺过什么？年满仓先是一愣。随即又不可置信地瞪大了眼睛，岁岁，你是说，没错，就是为了咱家的三间砖瓦房。二婶跟周留明他娘说，咱家的三间砖瓦房是要留给银山的。周留明如果跟我结婚，不但要为你跟我娘养老送终，等到你跟我娘百年以后，咱家的所有财产，周留明一分都没有。爹，我知道周留明他们家做的事有些不地道，可如果按照二婶所说的，在周家看来，那就是咱们家把事儿做得太绝了。年岁岁在前世的时候。的确恨了周留明很长时间，特别是在他迫不得已招了哑巴入赘之后，每次看到周留明，他都没有好脸子。直到后来王巧做的事被爆出来，年岁岁也慢慢的接纳了哑巴，他才释然。啪！年满仓狠狠的把老烟杆摔到地上，陪伴了半辈子的老烟杆一下断成了两截。年满仓胸口不停的起伏着，连带着整个身子都在发抖。对于周家莫名其妙的跟年岁岁断了，并迅速娶了知青这件事，年满仓一直觉得是周家人太过分，根本没想到这其中竟然是老两家两口子在捣鬼。想到这里，年满。满仓对年岁岁充满了愧疚，同时也有些心虚。当时在起这三间砖瓦房的时候，他虽然没有明确答应将来会把房子留给老两家的孩子，却也在老两家的银山对外说这些话的时候，他不知出于什么心理，没有向别人解释，造成今天这个局面。年满仓觉得他有很大的责任。岁岁是爹对不住你，是爹糊涂啊！年满仓有点泣不成声，这是他自记事起第一次在人前失声痛哭。他的一时糊涂毁了女儿的一辈子啊！王英子此时终于明白过来了。他咬着牙，一拳一拳地捶着年满仓的背：“你个杀千刀的，都是你害了岁岁，都是你害了岁岁呀、啊！”捶累了，王英子和年满仓抱头痛哭了一场。年岁岁没有劝，劝也没有用，不发泄出来，憋在心里，早晚会憋出病来，还不如好好的哭一场，把心里的那股气发泄出来，对身体有好处。等到两口子哭累了，年岁岁才为两人一人端了一杯水。王英子和年满仓接过水喝了，干涩的嗓子才好了一点。他爹，你说这该咋办啊？老二跟王巧两口子盯上了咱家的房子，破了岁岁跟周家的媒，今天又带了个傻子来羞辱咱岁岁，这以后恐怕还有的闹啊！年满仓也愁，前些年岁岁在县城上学，原想着毕业之后能在县城分配个好工作，再找个县城的女婿结婚，以后就留在县城了。至于家里的房子，老两家想要，等到他老两口百年之后，也不是不能给他们。谁成想最后事情会变成这个样子？他们老两口还没死呢，老两家的就直接把他们辛苦起的房子看成是他家的囊中之物了，甚至。为此不惜对碎碎的婚事下手，年满仓气愤、恼恨，却也无奈。他重重的叹了口气，捂着脸，使劲儿的揉搓自己的脸，为自己的无能，不能给唯一的闺女讨回一个公道。碎碎，爹没能耐，爹对不住你啊！年碎碎看着年满仓脸上被他自己手掌上的老茧划了好几道红痕，心中对他的那丝怨气也消散了。他知道年满仓之所以不愿去找二叔二婶为他讨公道，其实也是想要维持两家表面上的和睦。他没有兄弟，在村里几乎是人人可欺的。正是因为他们家跟有三个儿子的年仓库一家关系好，二叔家又有两个儿子，村里人有所顾忌。这些年虽然会吃些亏，却也没有受到太大的欺辱。可一旦跟二叔一家闹翻，不说别家，就王巧跟他的那两个儿子，就可能会带头欺负他们。真到了那个地步，他要招婿就更加的困难了。爹，你别这样说，这事又不怪你。我知道你是为我好，你放心，我心里有数。这是等我招婿之后再说。王英子一脸愁容，可是。王巧儿他会让咱顺顺利利的招婿吗？当然不会。可是有些事情也不是王巧儿能控制得了的。放心吧，娘，他也只能背后说说咱家坏话，别的也做不了。可是要是他再去打破梅，能被打破的梅，那就是没缘分。咱们慢慢找，总会有合适的。王英子叹气，也只能如此了。黑心肝的王巧儿。
，早晚会遭报应的。年岁岁笑了，的确遭报应了。王巧最后瘫痪在床床上屙，床上尿，屋子里整天臭气熏天。他身体好的时候，整天的打骂儿媳妇；等他躺在床上不能动了，两个儿媳都嫌弃的不行，没一个愿意在床前伺候。他又没有闺女，俩儿子轮流伺候，一天两天的还行，时间长了也就不怎么尽心了。王巧身上长满了褥疮，可是她生命力十分的顽强，一直瘫痪在床十多年才去世。死的时候，脖子以下差不多都烂成一斗水了。第五章，白鸽子动心了。上一世王巧瘫痪在床以后，王英子竟然不计前嫌的去伺候她。而王巧的儿子儿媳看到王英子愿意伺候王巧之后，竟然厚着脸皮求她长期伺候王巧。虽然后来在言辞拒绝下，王英子不再去伺候王巧了，却还是会时不时的给她送点吃的。不然的话，估计王巧也活不了那么久，早就被饿死了。再看看王英子现在恨不得一口吞吃了王巧的样子，心里不免觉得有些好笑。白鸽子再一次失眠了，翻来覆去的像烙饼一样。刘二军被他搅得睡不着，生气的踢了他一脚：“你怎么回事？还让不让人睡了？”白鸽子起身坐了起来，同时也把刘二军拉起来。孩儿他爹，你说我把木易介绍给年岁岁咋样？刘二军翻了个白眼，不是跟你说过了吗？年岁岁看不上一个哑巴的，那可不一定。白鸽子反驳：“要是以前，他肯定不敢这样反驳。”但是这几天他也观察了那些今年满仓家相看的人，没一个好的。相比较那些人，他娘家侄子白木易真的是强太多了。木易除了不能说话，其他的哪点差了？你再看看这几天到满仓家相看的那些人，除了能说话，有哪一点能比得上木易？刘二军仔细想了想，的确，这几天来来往往被带到年满仓家相看的那些人，一个比一个差劲儿。白木易除了不能说话之外，还真没有哪一样差的了。那些人，你这样一说，倒也有些道理。只是能行吗？别万一不成。再像那几家一样跟满仓家结了仇啊！刘二军有些犹豫，主要是他听说有几家带去满仓家相看的人实在太不像样，被王英子给大扫帚撵了出来。白鸽子说的这事成了自然好，刘二军家是逃荒过来的，在杏树港大队是单门独户，平日里在村里说话都不敢大声说。要是白鸽子娘家侄子能入赘到这里，两家之间也能有个照应。而年姓虽然不是杏树港最大的姓氏，却也是仅次于周姓的。他们刘家跟年家攀了亲，对他也有很多的好处。刘二军心动了，可要是不成，再被年满仓两口子给记恨上了，那他们家在村里就更加的艰难了，这样就太得不偿失了。白鸽子跟刘二军夫妻一二十年了。他心里想什么，他一下就猜出来了。你要是担心这是会得罪年满仓两口子，我就先去探一探他们的口风，把木易的情况都跟他们说清楚。他们要是愿意相看呢，我就把木易领过来；要是嫌弃木易的短处，这事就当我没提。你看咋样？刘二军想了想，这的确是个不错的主意。他也相信，只要年满仓夫妻不嫌弃木易是个哑巴，这事就算是成了一半。在家歇了一周，脖子上的勒痕终于消退的差不多了。不仔细看，已经看不出来了。他感觉除了嗓子还有点沙哑之外，没别的毛病了。年岁岁就跟着年满仓和王英子一起下地挣工分了。时隔多年，再一次下地挣工分，年岁岁感觉还挺新奇的。只可惜这新奇没维持多久，多年没干过农活的年岁岁很快就有点吃不消了。这个时候，他突然有点想念白木易了。虽然他不能说话，对他却是真的好。自从白木易过来他家里之后，就没有再让他干过农活。年岁岁想偷懒，可是看着一把年纪还在努力干活挣工分的爹娘，他只好用埋头继续挥舞锄头。晚上放工，年岁岁在回家的路上被人拦了下来，看到一脸纠结的周留明，年岁岁脸上很是平静。他知道周留明是因为王巧的挑拨才跟他黄了，他可以理解他做出那样的选择。只是心里到底是有些不舒服的。王巧跟他说，他就信了，甚至都没想过要当面问一下他是不是真的。周留明这样的行为令年岁岁感到心寒。上一世的时候，他恨周留明，也在很长一段时间没有放下他。因此，白木易入赘过来之后，他一时无法接受他，让他受了不少的委屈。但这一世，年岁岁对周留明已经没有任何的感情了。他们从小一块长大，一起上小学、中学，又一起上到高中。二十年的感情，他在放弃他的时候，竟没有一丝一毫的犹豫。年岁岁不知道周留明在跟那女知青领结婚证的时候，到底是怎么想的。那么短的时间里，若说他跟那女知青多深厚的感情，可后来他们夫妻之间并不和睦。年岁岁淡漠的看来周留明一眼，就跟看一个陌生人一样。周留明看到年岁岁看他的眼神，心里有些难过。从前的年岁岁一看到他，眼里就充满了光，满满的爱意几乎能够溢出来。可现在年岁岁的眼中没有了光，不止没有了光，他看他的眼睛里没有爱。也没有恨，只有平静和淡漠，这让周留明很慌。事情不该是这样的，就算他负了年岁岁的一腔情谊，年岁岁也不该这么快就把他从心里给丢出去的呀。他可以恨他呀，他应该恨他的。年岁岁越过周留明，想要离开。岁岁，我有话跟你说。周留明纠结了一下，拦住了年岁岁。我跟你无话可说。对于周留明的目的，他早已知道，无非就是劝他不要赌气。虽然他结了婚，但也希望他过得好之类的鬼话。果然，岁岁，我知道你生我的气，我跟王瑞芳的事。是我对不起你，只是事情已经这样了。我希望你不要因为跟我赌气而做出让自己后悔一辈子的事。年岁岁冷笑：“你说的是什么事？让我后悔一辈子的事？”
，就是曾经跟你处过对象，想起来我都觉得恶心。周留明脸色一白，他没想到年岁岁会说出这样绝情的话。对于年岁岁，周留明是喜欢的。年岁岁长得好看，读书也好，为人又十分的勤快，家里地里的活计他都能处理得很好。唯一不好的一点就是他身上的担子有点重。需要为两位老人养老送终。当初他跟家里提他跟年岁岁的事的时候，他娘倒是乐见其成。年满仓没有儿子，以后你就是他家的伴子，都是一个村里的。到时候结了婚，你直接搬到他家里去住。年满仓没有儿子，家里的三家砖瓦房倒是起得很阔气。不过我可跟你说好了，你给年满仓两口子养老送终，我和你爹没意见。但我跟你爹，你也不能不管。跟你大哥和三弟一样，你要给我们养老。周留明把他娘说的话跟年岁岁说了，年岁岁红着脸答应的很痛快，给大娘他们养老送终，本就是应该的。我没意见，谁知道正当他们准备正式去年家提亲商量结婚日子的时候，年岁岁的二婶突然找到了他家。第六章，周留明后悔了。岁岁，我是为你好，你你有什么立场对我好？周留明，你已经结婚了，要注意自己的身份。我可不希望明天村里传出咱俩的风言风语。周留明还想要说什么，可是看着年岁岁阴沉的脸，又看到不远处探头探脑的人，只好退开一步，放年岁岁离开了。王瑞芳一路沉默着跟周留明回到了家。他一直在等周留明给他一个解释，结果等来等去，一直到两人进了大门，又进了夫妻俩自己的屋子，周留明都没有跟他说一句话。王瑞芳就着脸盆里的水洗了脸，又用毛巾沾水擦了擦脖子和胳膊。见周留明放好了家伙时，也准备洗，根本没有要跟他解释的意思，气得狠狠地将毛巾扔进了水盆里，水花迸溅，弄了周留明一身。胸前的衣服全都湿了。周留明看了一眼王瑞芳，你发的哪门子的疯？王瑞芳冷笑，你说我发哪门子的疯？周留明，你就不跟我解释解释，你跟那个年岁岁是怎么回事吗？有什么好解释的？我跟年岁岁的事，你在结婚之前不就已经知道了吗？我说的是结婚之前的事吗？我说的是刚刚在路上。周留明，你已经跟我结婚了，放工的时候你不等我一起回来，上赶着去拦年岁岁的路干什么？你想干什么？周留明有些心虚，可以想他只是想要提醒年岁岁几句。免得他一时赌气，做出一些令他将来后悔的事，并没有跟年岁岁有什么不可告人的事，立即又理直气壮起来。我想干什么，我能干什么，我只是好心提醒他几句而已。我就算跟你结婚了，跟年岁岁也是从小一起长大的，我就不能跟他说句话了。你能不能不要无理取闹？周留明冲着王瑞芳吼了几句，端着水盆出去了。王瑞芳气得嘴唇直哆嗦，眼泪止不住就流了出来。周家弟兄三个，周留明排行第二，上面有一个哥哥，下面有一个弟弟。大哥周继明娶了同村的姑娘刘春花，投胎生了个儿子，已经三岁了。刘春花现在又刚刚怀了身子，正是反应最大的时候，什么活都干不了，正躺在隔壁自己屋里养胎。听到周留明屋里有动静，像是在争吵，不由支棱着耳朵听。等周继明回来，刘春花就跟他八卦自己听到的，末了不由撇了撇嘴：“你说老二是怎么回事？当初说的好好的，跟年岁岁结了婚，就搬到年家去住，突然间就莫名其妙的跟王瑞芳领了结婚证，现在又去找年岁岁。”这算是怎么一回事啊？刘春花其实是挺想要周留明跟年岁岁结婚的，最起码跟你年岁岁结婚之后，家里能空出一间屋子给他用。虽然儿子小羊羔还小，可用不了几年就等单独睡一间屋子了。再加上自己肚子里又有了一个，多一间屋子能解决他不少的麻烦事儿呢。现在周留明娶了王瑞芳，他当初的打全都落了空。刘春花心里多少是有些不痛快的，可再不痛快也没用。三兄弟一人一间屋子。谁也不能说什么。周继明没刘春花那么多的弯弯绕，不过他对于周留明跟年岁岁的事，多少知道一点。听说周留明去找年岁岁了，心中不由冷笑。老二估计是后悔了。这几天年岁岁放出话来要招婿，十里八村的那些娶不上媳妇的二流子闲汉，全都一窝蜂的托人到年岁岁家去相看。老二心里着急了，现在着急有什么用？当初都准备去年家商量婚期了，他一声不吭的就跟王瑞芳领了证，连一声交代都没给人家年岁岁。直到王瑞芳搬过来了，年岁岁才知道，跑过来质问他，他又一声不吭。呸！他要不是你兄弟，我都想催他一脸，一点的担当都没有。刘春花一脸的鄙夷，他觉得周留明这件事做的忒不地道了。你要是觉得不合适，你直接跟人家年岁岁说清楚。相信年岁岁也不是那死缠烂打的人。结果他什么交代都没有，一声不吭的就跟王瑞芳领了证，这算什么事吗？年岁岁被周留明气得回家就上了吊。刘春花当时跟着看热闹的人去看了一眼，那脖子累的。幸亏王英子发现的及时，这要是晚上一点。周留明，他这辈子就要背上一条人命了，真是造了孽了！你不知道咋回事，老二他也是气急了，做事没有考虑后果，一时冲动就跟人领了证。我估摸着呀，现在是已经后悔了。后悔有什么用？结婚证都领了，还能再离婚不成？就算是离婚了，你年岁岁的心气儿也不可能再跟他结婚了。老二这辈子后悔的日子还在后头呢。刘春花狐疑的看着周继明，你的意思是这里面还有内情？你快跟我说说，到底怎么回事？周继明擦洗了一遍，将毛巾洗干净，搭在盆架上。
走到床上躺了下来。年岁岁的二婶儿那天晚上来咱家了。周继明将王巧说的话跟刘春花说了一遍，听得刘春花一愣一愣的。你的意思是，王巧说年岁岁家的三间砖瓦房子，将来要留给他儿子，老二跟年岁岁结婚，将来不但要给满仓叔老两口养老送终，最后还什么都落不着。周继明点头，他是这样说的。刘春花一脸的便秘样，继明哥，你说他说的会是真的吗？周继明不知道。不过，村里的确有这样的传闻，说年满仓没儿子，将来房子宅子是要留给侄子的。具体是真是假，那就要去问年满仓了。老二就没有去问一问年岁岁。老二一听说这个，当时就气昏了头。我也劝说他去跟年岁岁求证一下这事儿，他根本不听。第二天出去溜达了一圈，我以为他是去问年岁岁了，谁知道他是去跟王瑞芳领证去了。事情到了这个地步，周留明就是后悔，也已经晚了。刘春花都不知道该说什么了。第七章。年岁岁同意相看了，而此时白鸽子也终于在刘二军的支持下敲响了年岁岁家的门。白鸽子带了四个鸡蛋到了年满仓家，英婶子在家吗？王英子有点奇怪，白鸽子为何会来？他们家跟刘二军他们家平时没什么来往，关系不好不坏，也就是见面打声招呼的交情。奇怪归奇怪，王英子笑着开了门，将白鸽子迎进了屋。鸽子来了呀，快进屋！白鸽子把手里的鸡蛋递给王英子，王英子有些无措，在村里只有相互之间非常熟的人才会相互送东西。他自觉的跟白鸽子还没有熟到那种程度。不用不用，家里有鸡蛋吃，你带回去给孩子吃吧。王英子推辞。白鸽子把鸡蛋放到桌上，朝里屋看了看。岁岁不在家呀。王英子一下就明白了白鸽子这次来的目的。看白鸽子的目光也就不那么热忱了。有人来给岁岁介绍对象，他应该高兴的。可是，一想到这些天见到的那些歪瓜裂枣，王英子就非常的堵心，连带着对给年岁岁介绍对象的人都看不顺眼了。白鸽子来之前就想到了会受到冷待。也就没有介意王英子的态度。英婶子，岁岁在吗？我有点事跟他说，你有事跟我说也是一样的。王英子决定先好好的盘问一下对方的情况，再决定要不要让岁岁见，省得那些糟心的人全都领到岁岁跟前，岁岁嘴上不说，心里也铁定会难受的。年岁岁在里屋听到了两人的对话，掀开帘子走了出来。鸽子嫂来了呀，快坐吧。又找了个搪瓷缸，倒了水放到白鸽子的面前。天热。你喝口水歇歇吧。白鸽子端起搪瓷缸，咕咚咕咚喝了一饮子水，眼睛的余光看着无论样貌品行都没有可挑剔之处的年岁岁，突然不知该如何开口了。自家侄子虽然也样样都不错，可不能说话这一点到底低了人一等。见白鸽子迟迟不说话，年岁岁有点着急了。他这几天耐着性子见那些恶心巴拉的东西，不就是等这一天的吗？想到那些来相看的人一个个朝他露出令人作呕的目光，他就浑身不自在。要不是等着白鸽子，他早就大棒子给那些介绍这些恶心玩意儿的人全都打出去了。好不容易白鸽子终于来了，却迟迟不提给他介绍人相看的话头。年岁岁咋可能不着急？鸽子嫂，明人不说暗话，你也是来给我介绍入赘的人选的吧？没事，这些天我什么世面没见过，再差也不过就那样了。你要介绍的是什么样的人，跟我说说吧，成不成的我都成你的情。白鸽子受到鼓励，想着来都来了，还是说说吧。就像年岁岁说的，成不成还是要年岁岁自己拿主意。是这样的。我娘家大哥有三个儿子，老大和老三都已经结婚了。老二白木易以前也跟岁岁一样上过高中的，人长得是要模样有模样，要身材有身材，还有一把子力气。王英子撇了撇嘴，心想：真有这样的好，咋可能会入赘？年岁岁神色淡定地道：“这样好的人不会愿意入赘吧？”白鸽子脸上露出一丝尴尬，最后干脆伸头一刀，直接豁出去了。我还没有回去说，想来问题应该是不大。只不过我这娘家侄子也有点缺陷。王英子一听来了精神，果然了，要真像白鸽子说的那样十全十美，咋可能愿意入赘？什么缺陷？王英子怒视着白鸽子，要是白鸽子敢说的让他无法接受的缺陷，他一定要他好看。他看了一眼桌上的四个鸡蛋，嗯，到时候把这四个鸡蛋全都砸到白鸽子的头上，给他醒醒脑好了。白鸽子只觉得王英子看他的目光十分的森然，像是随时要跟他拼命似的。兄弟三人中，木易是最能干的，可惜了，三年前木易生了一场病。病好了之后，突然就不能说话了。婶子，岁岁，我也不欺瞒你们，木易他就这一个缺点，其他方面都非常好。你们要是愿意相看，我这几天就带他过来给你们看看；要是不愿意，就当我什么都没说吧。白鸽子一挨口气说完，然后等着年岁岁做决定。王英子神情激动，连连摇头，不行不行，我岁岁这么好，咋能配一个哑巴？白鸽子，你这是在羞辱我家岁岁。年岁岁按住了准备动手的王英子。对白鸽子说：“让嫂子费心了，你看哪天有时间带过来给我们瞧瞧吧。”一直到回到自己家里，白鸽子都没有回过神来。刘二军见他一副失魂落魄的样子，不免有些失望。我就说不成的吧？你别看这段时间相看的人中没一个好的，但年岁岁的条件在那里放着呢，怎么也不可能看上一个哑巴。失望归失望，见白鸽子的样子，刘二军还是有些心疼的。算了，你也算是尽心了。既然他们没缘分，这件事就这样吧。快去做饭，孩子都饿了。不是，不是，成了。二军，岁岁同意相看了。让我有空把木易带过来相
，到时候两边不落好。白鸽子看刘二军着急的样子，心中好笑，这我还能不知道？都说清楚了，碎碎同意见一面。我是觉得吧，只要碎碎不介意，木易不能说话，这事儿铁定就能成。刘二军心里也是这么想的，不过。不能让白鸽子太嘚瑟了。你明天就别去上工了，请一天假去白庙大队一趟，把这件事给他落实了。白鸽子却突然犹豫了，也不知道大哥大嫂能不能同意让木易入赘。刘二军撇了撇嘴，年岁岁那样，要学问有学问，要模样有模样的黄花大闺女，白木易不过是一个哑巴。要是年岁岁真同意他入赘，他们白家就烧高香吧，还想咋地？第八章，给白木易介绍个寡妇，梨树港大队。白大根家，白丰收的媳妇麻秋带着儿子闺女从娘家回来了，一进门就大着嗓门喊：“娘，有好事。”白李氏正坐在院子里那鞋底，听到麻秋的大嗓门，翻了个白眼，淡定的用针尖挠了挠头，整天咋咋呼呼的。你就不能稳重一点，说清楚啥好事儿？麻秋让俩孩子自己去一边玩，拿个小马扎凑到白李氏的跟前，小声道：“娘，这次我回去我娘家。”听我娘说，我们那儿有个女的很适合老二，我就去打听了一下。白李氏拿针的手一顿，就有些心动。二儿子白木易的婚事可是他跟老头子的心病，比木易小了两岁的老三都已经结婚生子了，木易的婚事还没有着落。因为木易在三年前生了一场病，病好之后嗓子却坏了，成了个说不了话的哑巴，所以一直说不上亲事。倒也不是没有托媒婆让相看，只是那些好一点的人家，一听说是哑巴就不乐意了，更多的是给相看的，不是寡妇带孩子的，就是女方身体有残缺的。瞎子、瘸子，甚至还有人给介绍了个流着口水的傻子，就这彩礼还高得吓人。白李氏倒是无所谓，只是白木易宁愿打光棍，也不愿意将就这些，所以就这样耽搁下来了。眼看着马上就二十四五了，老大家的孩子都已经七岁了，木易还是没结婚。白李氏中指上的顶针用了下力，然后把针从鞋底上拔了出来，问：“条件咋样？二十八岁，比老二大三岁，是个寡妇，带着俩儿子。”一听这个，白李氏脸色就淡了下来。瞥了麻秋一眼，那不成？麻秋说道：“娘，你也别怪我没给老二找个好的。老二这条件，你也知道，他要不是哑巴，给他找个天仙也配得上。可是谁让老二他是个哑巴呢？那倒是有好一点的姑娘愿意的，彩礼高的吓死个人，一千块。娘，咱们家不吃不喝，也拿不出那么多钱啊。”白李氏固然觉得自己儿子哪哪都不差，只不能说话这一个缺点，但现在的确是拖不起了。眼看着就二十四五了，再耽搁下去。可真成老光棍了。只是咱家这房子住不下那么多人，其实挤挤倒也不是不可以，只是带两个儿子过来吃白饭，多少让白李氏心里有点不舒服。麻秋的双手猛地一拍，兴奋地说道：“这个更没问题了，娘，你不知道，那女的说了，不来咱们家，让老二去她家，不需要彩礼，只要老二人过去就行。”招福养子。麻秋缩了缩脖子，那女的的确是这样说的。她两个儿子还小。丈夫没了之后，婆家又不管他们孤儿寡母，一个女人又要带孩子，又要挣工分，到年底分的粮食根本不够母子三个一年的口粮，这才起了招夫养子的心思。说实话，那女人长得是真好看。招夫养子的消息放出去以后，有不少的人争抢着要上门，只是那女人也不是什么人都愿意要的。麻秋之所以赶回来提这个，也是觉得相比之前小叔子相看的那些女人，这个是最好看的。小叔子虽然嘴上不说，其实看得出来，他也是个爱俏的。之前相看的那些，要么太老，要么太丑。也难怪他看不上，这个就不一样了。人长得好看，虽然生了俩儿子了，身材保持的也非常好，小叔子应该能看得上。而白木易除了不能说话，其他的也没毛病，脸好看，身形高大，干活也非常的卖力。那女人见了之后，估计也会十分乐意的。娘，那女人长得好，老二肯定喜欢。给别人养儿子那不行。白李是拒绝的很干脆，麻秋就有些急了。如果这事成了，家里的地方就宽敞不少，公婆和老二还要对她感恩戴德，这样的好事怎么能不行呢？娘。我觉得还是让老二去相看一下吧，说不定就看上眼了呢。总不能让老二一辈子打光棍吧？白李是抿了抿唇，没有说话。白鸽子借了大队长家的自行车，吃过早饭就出发。他骑车不太行，一路骑得很慢，一看到路上有人，就赶紧下车推着走。等到白庙大队时，白李是已经做好了午饭了。大哥大嫂，白鸽子找了个安全的地方，把自行车停好。这自行车是他送了俩鸡蛋，厚着脸皮磨了好久，大队长的媳妇才松口借他的，可不能有任何的损伤。鸽子来了呀，没吃饭的吧？快过来吃点。白李是见白鸽子空着手来的，别说果子匣子了，就连粒米都没带过来，心里有些不高兴，就有点皮笑肉不笑。白鸽子知道自己大嫂是什么样的人，对她的阴阳怪气的语调丝毫没在意，走进厨房不客气的自己掂起勺子就捞了一大碗稠饭，一顿狼吞虎咽，直气的白李是连连翻白眼。却又拿他无可奈何。吃过了饭，白鸽子把饭碗一推，直接开口问起了侄子木易呢？怎么没见木易？他大嫂给他介绍了一个女人，他跟着去相看了。白鸽子撇了撇嘴，丝毫不着急。他不信麻秋还能有比年岁岁条件更好的女人介绍给木易。他不着急，白李氏可就着急了。白鸽子这个小姑子一向无事不登三宝殿。
这不年不节的，突然回娘家，肯定是有事了。百里氏戳了戳白大根，示意他问问白鸽子的目的。白大根刚要开口，就听到外面一阵吵闹声。麻秋推门进来，高声道：“娘，人家同意了，不要彩礼，只要老二人过去就行。”啧啧。娘，你是没看到，那女人的眼睛都没有从咱老二的身上移开，恨不得让老二直接留在那里不回来了。百里氏看向跟在麻秋身后进来的木易，木易双眼无神，面无表情，看都没看百里氏一眼，直接进了自己屋。木易，白鸽子喊了一声，木易脚步一顿，眼睛似乎才聚焦，但脸上仍没有任何的表情，朝着白鸽子点了下头，直接进屋关了门。第九章。白木易失控了，麻秋还在那里讲着那个寡妇见到白木易之后如何如何满意，根本没有注意到白木易的抗拒。他也不在乎白木易抗拒还是同意，一个哑巴而已，能有女人要他就偷着乐吧？难道他还有别的选择吗？麻秋喋喋不休地夸耀着自己的功劳，恨不得马上就把木易打包送到寡妇的床上去。白鸽子越听脸色越阴沉。最后实在忍不住，你们这是要送木易去给人家招夫养子？屋里的气氛顿时尴尬起来。麻秋笑嘻嘻地说道：“哎呀，小姑，招夫养子有什么不好的？你是没见过那女的，长得那叫一个好看。老二过去他家，亏不了。”见白鸽子脸色难堪，麻秋又叹了口气，故作为难道：“小姑，我知道你觉得招夫养子不好，可是老二这条件，真是那四角俱全的黄花大闺女，谁愿意嫁给他呀？”白鸽子怒道：“那就去入赘。”总比招夫养子强吧？那是别人家的孩子，累死累活一辈子，说不定把孩子养大了，木易也老了，人家看他没什么用，直接就给他轰出来了。这样的例子又不是没有，你们就忍心看他晚年凄凉？麻秋有点不服气，小姑，你说的倒好，入赘，人家入赘的也想找个四角俱全的呢。再说了，也不是所有的招夫养子都晚景凄凉，孩子才一两岁，好好的教，以后肯定跟老二亲。实在不行，等那俩孩子大了，让那女的再给老二生一个就是了。又不是不能生了。白鸽子看向白大根和白李氏，大哥大嫂，你们就这样看着他糟践木易。白大根和白李氏夫妻脸色不好看，却也没有反驳麻秋，显然心里也是赞同麻秋说的话。难怪白木易回来之后一言不发，连看都不看爹娘一眼。想来这样的事情肯定没少发生。现在对于整个家里来说，白木易成了一个拖累，所有人都恨不得赶紧把他扔出去。只要有人愿意接受。不管是什么样的人，他们都觉得只要有人要白木易，白木易这个哑巴就该感恩戴德了。白鸽子突然同情起木易这个侄子来，以前没有哑的时候，多活泼好动的一个人，见了他这个姑姑，嘴甜的跟抹了蜜一样，常常逗得他心花怒放。现在呢，整个人都死气沉沉的，没有一点的生机。白鸽子深吸了口气，强压住自己的怒火。大哥大嫂，既然你们连招夫养子这样的都能接受，那我也给木易介绍一个，我说说条件，你们看看行不行？要是没意见的话，就让木易跟我一起去相看。白大根和白李氏相互看了一眼，都从对方的眼睛里看出了自己松一口气。你说说，西侧白木易的房间里，白木易也屏住呼吸，竖起了耳朵。姑娘今年才二十二岁，比木易小了三岁，人长得在咱们十里八村那是出了名的好看，还是个高中生。白木易的呼吸急促了起来。姑姑说的，怎么那么像她心中曾经肖想过的那个人？她感觉自己的心都快要跳到嗓子眼了。会是她吗？她默默的想，可很快就变得沮丧起来。怎么可能呢？那么好的姑娘，当初她好好的时候，都只敢在心中想想，更何况她现在。白木易摸了摸自己的嗓子，手不知不觉就用了力。等发现时，脖子上已经留下了一块青子。她好恨，什么叫四角俱全？这样的就是白鸽子说着，不屑的看着麻秋。麻秋缩了缩脖子，如果人真的如姑姑说的那么好，他还真的没话说。只是他咋觉得不可能呢？小姑，要照你说的那么好，人家什么样的人找不着？为啥要找老二这样的？是啊，为啥要找老二这样的？白木易神色黯然。手不自觉地捂住了胸口，白鸽子看了一眼白木易紧闭的房门，深吸一口气，说道：“我说的全都是实话，你们可以随便去打听。姑娘人是没一点可挑剔的，只一点，人家有一个要求，什么要求？入赘。他家就他一个闺女，将来要给老两口养老送终，所以必须入赘。”麻秋大大松了口气，入赘就意味着白木易将来不会跟他抢房子住。只要不跟他抢房子，不管是招夫养子还是入赘，他都无所谓。白大根抽完最后一口旱烟，把烟杆在凳子脚上磕了磕，又默不作声地装烟丝。百里是张了张嘴，也说不出拒绝的话。毕竟，相比麻秋介绍的招夫养子，入赘这条路要更加的好一些。可入赘的名声实在是不好听。大哥大嫂，姑娘姓年，叫年岁岁，她爹叫年满仓，你们可以去打听。看我说的是不是真的？砰！白鸽子话没说完，就被一声巨响打断了。白木易胸脯不停起起伏着。两只眼睛通红，看向白鸽子的时候，显得十分的凶悍。白鸽子吓了一跳，木易这小子不会是觉得自己让他入赘，感觉受到了羞辱，想要打自己一顿吧？要是这样的话，那他这脸可真是丢大了。麻秋有些幸灾乐祸，站在一旁看笑话。看来老二这是看上那个招夫养子的寡妇，所以才对小姑提出的入赘一事如此激动。若是老二一会儿打小姑，自己到底要不要上前劝一劝呢？按说小姑之前给自己一个好大的美脸，自己是不应该劝的。
。只是，如果老二为了自己介绍的那个寡妇，对自己言听计从，也刚好回击了刚刚小姑对自己的责骂。老二，你干什么？那是你小姑，你可不能乱来。是啊，老二，你小姑也是一片好心。虽然说入赘名声不好，可你小姑也是为你着想，你不能不识好歹。白大根和白李氏一人一边，各自抓住了白木易的一条胳膊。防止他突然对白鸽子出手，白鸽子脸上讪讪的，感觉自己这一趟真不该来，讨了个没趣不说，自己的一片好心还被侄子误会，那要吃人的样子，真是让他心有余悸。见白木易被大哥大嫂制住了，他放心了些，苦笑一声，算了，是我多管闲事了。木易，我没有要羞辱你的意思，你要是认为我羞辱你，我也没什么好说的，以后你的事我不会再管。第十章。白木易去年家乡看，眼看着白鸽子已经推上自行车准备离开，白木易急得脸色通红，脖子上的青筋都爆出来了。他想要去阻止白鸽子离开，力气前所未有的大，白大根和白李氏两个人都拉不住他。啊啊！白木易叫得撕心裂肺，可惜发不出一个完整的音。白鸽子心里恼急了，自己好心被当成了驴肝肺不说，侄子还一门心思的想要打他。他一跺脚，把村长家借来的自行车往地上一摔，三步并作两步走到白木易的跟前：“大哥大嫂，你们放开他！”我倒要看看他要把我怎么样。白大根和白李氏被白鸽子的气势给镇住了，竟真的松开了手。麻秋的眼神闪了闪，带着看好戏的心思，暴毙站在房门口，想着如果一会儿打起来，他就直接关门进屋，这样就不会被殃及到无伤了。身体一恢复自由，白木易就迫不及待地抓住了白鸽子的胳膊，在白大根和白李氏还没有反应过来之前，就将人拽进了自己的屋里。砰！房门再次关上，白鸽子的心不由得跳得急促了几分。木易。你真敢打我！我可是你小姑。白鸽有些害怕，眼前的侄子是他从未见过的模样。在白鸽子的印象中，嗓子没坏之前，白木易阳光向上，口齿伶俐，三言两语就能把人哄得心花怒放。嗓子坏掉之后，白木易一下消沉了下来，也不喜欢跟人交际了。整天除了上工，大多数的时间就是把自己关在屋子里。可不管是嗓子坏掉之前，还是嗓子坏掉之后，白木易都没有像今天这样激动。白鸽子自认为自己给他介绍的年岁岁，无论是从哪方面来说，都要比那个招夫养子的寡妇要强多了。白木易能忍下麻秋给他介绍招夫养子的寡妇，没道理对自己给他介绍年岁岁如此恼怒。白木易把白鸽子按到书桌前的凳子上坐下，然后找了一叠纸放到了他面前，刷刷刷写下了几句话，递到了白鸽子的面前。白鸽子拿起纸看了看，又看了看白木易。你是想问问年岁岁为何招婿吗？白木易点头，这是说来话长。不过总的来说呢，就是年岁岁没有兄弟，想要招个上门女婿去顶门立户，这是已经在我们十里八村都传遍了。这镇子他也没少相看，可人家给他介绍的，不是身高没有三尺高的坐地炮，就是脸上长了大痦子的丑八怪，再不然就是些好吃懒做的二流子闲汉。木易，我想年岁岁现在的感受，没有谁比你更清楚了，对吧？白鸽子这时也看出来了，自家侄子哪里是觉得被自己羞辱了才那么激动，分明是因为知道自己给他介绍的人是年岁岁才会这样激动的。很显然，侄子是认识年岁岁的。并且对年岁岁是有好感的。想到自己刚刚被吓得差点失魂，白鸽子狠狠地白了白木易一眼。白木易没有看到小姑送给他的大白眼，他现在心情非常的激动。他没有想到自己这辈子竟然跟年岁岁还能再有交集，而且是以这样的方式。自从听到年岁岁的名字开始，他的心就一直扑通扑通，像是随时都会从他的胸腔里跳出来，根本不受他的控制。年岁岁啊！那个时常会出现在他的梦中，每次醒来都让他感到呼吸困难的女孩，她跟姓周的那人分开了吗？那人辜负了她。想到她被人欺负，白木易的心又是一阵刺痛。木易，你愿不愿意去跟年岁岁相看？要是愿意，咱们现在就走；要是不愿意，我也得赶紧回去了。白鸽子站起来，时间不早了，他要回去了。还有村长家的自行车，不知道有没有摔坏。要是摔坏的话，不仅要给人家修，以后再想借都不能了。白木易噌的一下站了起来。用手势比划着让白鸽子等一等他，白鸽子等了约半个小时，白木易才重新出来，不仅重新梳洗了一番，还换了一身十分得体的衣裳。白大根和白李氏两人脸上全是震惊之色。刚刚白鸽子出来的时候，跟他们说白木易同意去相看了，若真相看成了，就要入赘，让他们心里有个准备。不就是入赘吗？有什么好准备的？可看着白木易如此精心打扮，显然是很满意白鸽子介绍的那个姑娘的。这要是真的相看成了，白大根和白李氏老两口心里有些酸。以前别人给他介绍那么多，没见哪一次像这次这样用心打扮的，还把以前上县城上学的时候的那套衣裳拿出来穿了，那是他所有衣服中补丁最少的了。可见老两对这次的相看十分的重视。是被逼急了吗？想到麻秋给老二介绍的那个招夫养子的寡妇，白李氏心里一阵堵得慌。的确，相比较给寡妇招夫养子来说，给人当上门女婿的确好多了。同样都是被人瞧不起，上门女婿最起码孩子是自己的，媳妇还是个黄花大闺女，也难怪老二如此积极重视了。回去的时候，白木易骑着自行车，带着白鸽子，速度就快了很多，不到一个小时就到了杏树岗大队。白鸽子让白木易先去自己家等着，他要先去给年岁岁打个招呼，等他同意了再带白木
昨天刚提起，今天就带人过来了。要知道，上一世的时候，由于自己态度不明确，这件事一直拖了十来天，白鸽子才带白木易过来的。不过，既然来了，他自然是要见一见的，就让白鸽子回家去把人带过来。年满仓看到白木易的第一眼，就非常的满意。唇角不由得露出一丝笑意，这是他这么多天以来第一次笑。这孩子身材颀长，约一米八左右，在这个生活物质匮乏、人们身高普遍不高的年代，算是十分高挑的了。眉毛修长，黑曜石般的大眼睛十分的安静，只有在看到年岁岁的那一刻，眼睛突然炯炯发光，像是平静的湖面上一下升起了一堆火。年满仓借着跟他握手的时候，拍了拍他的胳膊，不动声色地捏了捏他胳膊上的腱子肉，十分的结实，是个能下力的壮小伙。年岁岁没有出门，就在屋里等着。透过芦苇编成的门帘，隐约能看到白木易颀长却稍显瘦弱的身影。他的心突然加速的跳动起来，脸也不自觉的染上粉色。碎碎在屋里，你自己进去，你们俩好好的聊聊。说到聊聊，年满仓突然顿住了，这才想起这个看起来很出色的小伙是个哑巴。他顿时觉得有些索然无味。白鸽子也察觉到年满仓态度的转变，尴尬的笑了笑，拉着王英子话家常，耳朵却一直注意着屋里的动静。第十一章。这俩孩子还真是绝配。白木易掀开帘子，一眼就看到自己心心念念的那个人，笑盈盈的站在那里。他看上去比自己梦里更加的好看，或许是自己记忆中的他，还是他生色的样子。现在的他已经成熟。你来了，这边坐吧。年岁岁把白木易让到自己对面坐下，白木易就发现自己的面前放着一叠纸和一支笔。我看不懂手势，听鸽子嫂说，你读过高中就准备了纸笔，你想说什么可以写出来。白木易突然感觉眼睛有点发胀。他抬了抬头，使劲儿地眨了几下眼。我家里的条件，想必鸽子嫂已经跟你说了，家里就我一个孩子，所以如果结婚是要在我家里住的，这个你愿意吗？白木易连连点头。见年岁岁不说话，又连忙拿起笔，在纸上写道：“愿意的，小姑跟我说过了。”我愿意入赘才来的。年岁岁的视线落在了白木易的脖子那里，一块十分显眼的青紫。他知道白木易在遇到想说却又无法说出来的话时，就会产生自我厌弃的情绪，便喜欢用这种自残的方式掐自己的嗓子。一只白皙柔软的小手摸上了那块青紫，白木易只感觉一股电流从他的小手借由他的脖子流过他的身体。他低头看了一眼，不由自主地往前倾了倾身子。年岁岁很快意识到了不妥，飞快地收回了小手。白木易呼吸急促。侯杰不自觉地滚动了一下，目光灼灼地看着年岁岁，仿佛是要把他刻进心里。年岁岁眼神躲闪，前世的时候两人是夫妻，他心疼白木易，就会用手抚摸被他掐得青紫的地方。刚刚看到他脖子上的青紫，一时没控制住。第一次见面就这样，不知道白木易会不会觉得他很轻浮？对，对不起，我刚刚失态了，不知道该怎么解释。无论怎么解释，都无法抹去他刚刚不合时宜的举动。年岁岁双眼一红，眼泪大颗大颗的就落了下来。这是他的杀手锏，前世的时候他就知道，无论他做错了任何事，只要他一哭，白木易就会心软原谅他。白木易手足无措的看着年岁岁落泪，他想安慰，却说不出话来，只好拿着笔在纸上飞快的书写着：“你别哭，我喜欢你摸，我不是，我的意思是我不怪你，你想做什么都行，我很愿意。”白木易写一句画一句，最后十分无措的。看了看流泪的年岁岁，重新拿了一张纸，在上面写：“你要是不嫌弃，我是个哑巴，我愿意跟你结婚、入赘，一切都听你的。”他写完，拿起那张纸，放到年岁岁的面前，示意他看。年岁岁接过那张纸，娇嗔地瞪了白木易一眼，然后一下一下折了起来，心想：放着以后有用。白木易的眼睛落在年岁岁的小手上，他每折一下，他的心就紧一下，一直到他折了三折，然后把纸夹到了一本书里，这才看向白木易。白木易像只等待主人抚摸的小狗。木代祈求的看着年岁岁，他希望年岁岁现在就做出决定。如果能看上他，他以后一定事事都把年岁岁放在第一位。假如年岁岁没能看上他，他希望年岁岁给他一个改正的机会，他愿意为他做出任何的改变。年岁岁感受到了白木易的目光，他故意不看他。入赘这件事不是小事，你回去好好的考虑一下，跟你父母家人商量商量，我也会好好的考虑一下，之后再给你答复。白木易知道自己现在应该离开了，可他没有得到年岁岁的确切答复，心有不甘，他想写字，告诉年岁岁他愿意入赘。无论他提出什么条件，他都愿意。可是桌上的纸笔已经被年岁岁收起来了。他朝年岁岁比划，说他愿意。年岁岁一脸茫然，他看不懂手语。白木易沮丧极了。从年岁岁家出来以后，白木易苦着一张脸。白鸽子心想，看来两人这是没成。看侄子如此沮丧，白鸽子安慰道：“没事，不成就不成吧。小姑再给你留意别的姑娘。”白木易连连摇头，朝白鸽子比划着：“不要别的姑娘，只要年岁岁。”这白鸽子有些为难。年家那边还没有给出准信儿，可侄子这边却认定了年岁岁。如果年岁岁也看上木易，那自然是件两全其美的好事。可若是年岁岁那边不同意，侄子恐怕是要受一次情伤了。木易，感情的事不能强求，岁岁能看上你，那自然是好的。可他要是看不上，你也不能做出过激的事，你知道吗？白木易看着神情严肃的白鸽子，心里突然堵得慌。年岁岁，求
，他脸上闪过一丝怒色。碎碎，是不是那个哑巴欺负你了？我去找刘二军，他娘的，看我不把他揍成他爹妈都不认识。年碎碎拉住年满仓，爹，你别急，没人欺负我。我只是看到白木易之后，有些感慨罢了。什么感慨？年满仓可不是那么好糊弄的。年岁岁道，白木易人挺好的，就因为是哑巴，没人给他介绍相看的，都是些瞎的、瘸的、傻的，最好的就是离婚带娃的。就在他来咱家前，他大嫂还给他介绍了一个，是个寡妇带俩儿子，招抚养子的。年满仓想到年岁岁这些天遇到的糟心玩意儿，也不由心有所感。如此说来，你们俩倒真有些同病相怜。哎，这小子除了不能说话，其他的都没话说。这俩孩子连遭遇都是一样的。还真是绝配。王英子也觉得白木易相比这些日子相看的那些糟心玩意儿，真的是好太多太多了。人就怕比，若没有之前相看的那些上不得台面的东西做陪衬，一上来就相看白木易，估计年满仓和王英子肯定会嫌弃白木易不能说话，不会同意他入赘。现在有了对比，就显出白木易的好了。老两口心里就有些愿意让白木易入赘了。只不过，毕竟是碎碎的终身大事，还是要他愿意才行。第十二章，撕破王巧儿的脸，碎碎。你是咋想的？虽然王英子觉得白木易可以，但这毕竟是要碎碎点头的。年碎碎长吁出一口气，就他吧。等鸽子嫂来问，你就跟他说，让他做这个媒人，这是交给他和二军哥来办。年碎碎同意了，王英子反倒又有些迟疑了，不再挑挑了吗？不挑了，说不定还不如这个呢。最起码人长得还算赏心悦目，不能说话就不能说话吧。过了一会儿，白鸽子果然拐了回来，询问年碎碎的意见。王英子就说碎碎同意了。年满仓道，这件事就劳烦你跟二军多费心。等碎碎结婚之后，给你送条大红鱼。大红鱼就是大鲤鱼，鳞片上带点红的大鲤鱼是最常用的蟹美丽。白鸽子喜滋滋的走了，总算不是侄子自己担相思，他要赶紧回去给木易说说。如果年碎碎跟白木易的婚事真的成了，到时候就该是白木易这个娘家侄儿给他买大鲤鱼了。白鸽子走的匆忙，冷不防就跟一个人撞了满怀。哟，二军家的，你这匆匆忙忙的赶着干啥去呀、啊？白鸽子从前不知道王巧跟年岁岁两家的局域，这次跟王英子聊天时，王英子担心王巧再次故技重施，给年岁岁搞破坏，就把王巧做的事跟白鸽子说了。白鸽子这才知道，王巧表面上笑呵呵的，背地里竟然那么龌龊。此时见王巧故意搭讪，便有些皮笑肉不笑，是巧婶啊，我这不是刚从岁岁家出来吗？王巧心里立即警惕起来，眼神闪了闪，拉着白鸽子的手，叹气道：“哎。”难为你为碎碎操心了，是不是也被我大嫂给骂出来了？碎碎也真是不懂事，好端端的非要搞什么招婿，弄得咱整个大队的人都不得安生。白鸽子一脸懵，这是说的哪门子的道理？他怎么完全听不懂？我好心好意的给他介绍个合适的，他不领情倒也算了，还拿大嫂的给我撵出来了。你说让我到哪里去说理去？白鸽子心里冷笑，王巧给年碎碎介绍对象的事，他也听说了。这件事引起了轰动，他也随着大家一起远远看了那傻子一眼，恶心的差点把前一天吃下的饭都给吐出来。整个大队的人，谁不知道王巧儿给自家侄女介绍了傻子？对于这样阴损的人，大家即便明面上不说，心里也都暗暗远离的。白鸽子自然也不愿意跟王巧这样的人深交，冲他牵了下唇角，就想要离开。有时间跟王巧在这里磨嘴皮子，倒不如回去跟娘家侄子好好商量一下入赘的事。王巧好不容易逮着一个能让他大吐苦水的，咋可能那么轻易就放白鸽子离开？二军家的。我带大嫂向你赔个不是，她说话难听，你别放在心上。白鸽子想从王巧的手里把自己的胳膊抽出来，谁知道王巧力气还挺大，试了几次都没抽出来，心里顿时恼了，说出来的话也带了几分阴阳怪气。巧婶儿这话是咋说的？我怎么就听不明白呢？我跟英婶子的关系好着呢，咋个要你来带英婶子向我赔不是？王巧以为白鸽子不好跟王英子撕破脸，所以再给他找不遮掩，越是这样，他就越不能让他得逞，于是放大声音道：“二军家的，我知道你的难处，你放心，我家也姓年。”不会允许有人仗着年家是大姓就欺负你们这些小姓氏的人，你不用担心会被报复。又用人都能听到的声音嘟囔：“真是的，他们自己非要招婿，自古以来招婿上门的能有什么好的？就他们金贵，给他们介绍人相看，那是看得起他们，还真当自己是块金砖，人人都得喜欢他呀。”白鸽子见王巧越说越来劲儿了，气恼得不得了，伸手抓住了王巧的大拇指，使劲往外一掰。王巧抽了一口凉气，一下就松开了白鸽子的胳膊。白鸽子嫌弃地拍了拍被王巧抓过的地方，破天荒的没有忍气吞声，而是嘲讽道：“自己心黑，给亲侄女介绍个傻子，就当所有人都跟你一样心黑呀、啊？招上门女婿怎么了？招个好的上门女婿，照样有人养老送终，披麻戴孝。想到王巧那两个好吃懒做、整日无所事事的儿子，他还想再说一句：有儿子怎么了？养子不教，将来儿子不孝，一样不得善终。可这话要是说出来，打击面太大。”
，他们家毕竟是单门独户，弄不好会给家里惹来大麻烦。最后把这道唇边的话又吞进了肚子里，只是一脸鄙夷的看着王巧。王巧跟白鸽子拉拉扯扯的画面，引来了不少人的围观。这也是王巧故意为之的，他就是要让所有人都知道，给年岁岁介绍对象，不但不会得到感激，反倒会落得个里外不是人，从而彻底断了年岁岁招婿的路。只是事情的发展跟王巧预想的完全不一样。看着围观的人看向他时，露出的鄙夷的目光。他有些慌了神，伸手就要去打白鸽子。你个小贱蹄子，你敢骂我？看我不撕烂你的嘴！白鸽子虽然因为刘二军是杏树港大队的单门独户，平时能不多事就不多事，但这并不代表他是一个懦弱的人。恰恰相反，白鸽子在娘家的时候，那也是一个的理不饶人的，也就是杏树港大队的人，平时相处起来也没什么太大的矛盾。一些小摩擦，白鸽子在刘二军的安抚下能忍就忍了，所以白鸽子这么多年一直没有机会展现自己泼辣的另一面。现在王巧就给了他这样一个机会，呸，你个黑心肝烂肠肚的烂货，叫你一声婶子，你还真把自己当个长辈了，惦记着吃大伯哥家的绝户，给自己侄女打破梅，又黑心肝的介绍个傻子去恶心人。王巧，你这样脚底生疮，头顶流脓，拿屁股当脸的东西，你算哪门子的长辈？这是白鸽子第一次大发脾气，在公众场合骂人，村里围观的群众一下兴奋了，有好事的听。听出了白鸽子骂王巧的话，立即联想到王巧给年岁岁介绍个傻子的事。这件事，王巧的确是做的不地道。这些天村里人也没少议论，基本都是一致认定王巧作为年岁岁的亲婶子，用一个傻子去羞辱侄女，是一件非常没下限的事。王巧这几天出门，村里人看他的目光都带着鄙夷，只是给侄女打破梅是怎么回事？第十三章，声名狼藉的王巧，鸽子，巧婶儿给谁打破梅了呀？是啊。这可不是小事儿，你说不清楚，可不能给人乱扣帽子。打破梅可是村里的大忌，没有生死难解的大仇，就算是两家有恩怨，打得不可开交，也不能去给对方打破梅。对于给人打破梅的人，那是人人见了都要朝他吐唾沫的。这些围观的人也都想知道，王巧是不是真的给人打破梅了？鸽子，你快说说，你知道什么？可不能上下嘴皮子一碰就污蔑人打破梅呀、啊！白鸽子跟王英子聊天的时候，从王英子嘴里知道了王巧干的好事儿，心中很是不屑王巧的为人。再加上年岁岁马上就要成了自己侄媳妇了，他的心自然是偏到了年岁岁这边，对王巧更是看不惯了。原本王巧要是不主动招惹白鸽子，白鸽子也就是在心里鄙视一下王巧罢了。可王巧自己犯贱，竟主动拦住白鸽子，还在那里颠倒是非的往年岁岁一家身上泼脏水。白鸽子早就忍不住了，被人一激，他冷笑一声：“我呸！王巧儿，要不要我给大家宣传宣传你做的那些龌龊事儿啊？”王巧个子不高，有一米五左右，身材瘦小，整个人看上去黑瘦黑瘦的。他平时很爱笑，给人一种皮笑肉不笑的感觉。但如果不笑的时候，看上去十分的阴郁，一看就不是什么良善之。跟白鸽子那块一米七的大个子形成了鲜明的对比，再加上白鸽子人长得白净。两只大眼睛居高临下的盯着王巧，白鸽子，你个浪荡货，有你神妖事儿啊！我做什么龌龊事了？我不就是好心好意的给碎碎介绍个对象吗？我做错什么了？怎么就成了里外不是人了？王巧大嘴一张，拍着大腿就开始哭起来。我的天爷呀、啊！你睁开眼看看吧，我还怎么活呀、啊？好心当成驴肝肺，我好心好意给他介绍对象，他怎么能对外人那么编排我呀？我不活了！这种说不过就哭天喊地的勾当，在农村很是常见，多用于没理的时候，用来无理取闹，特别适用于婆婆对年轻脸皮薄的儿媳妇。最近也有些村妇开始对知青所的知青展开推广，那些小媳妇脸皮薄。知青大多有文化有素养，要么不敢，要么不屑跟这些没脸没皮的泼皮肤下场撕逼，只能乖乖认怂。白鸽子既不是小媳妇，也不是知青，他也是身经百战之人。王巧这样做的目的，不就是想亲亲结果，让他没机会再提打破梅的事？白鸽子怎么会让他如愿？大家快来看啊！大家快来瞧，咱杏树港大队出了个厉害的人啊！大家以后可要记住了，家里有孩子的，不管儿子闺女，可不敢得罪王巧啊！这个可是个黑心肝的呀！狠起来，亲侄女的眉都要破啊！白鸽子虽然是个女人，但她身高将近一米七，比有些男人的个子都高，比王巧高出了一个肩膀头。她的嗓门也大，一下就把王巧的声音给压下去了。鸽子，快说说是怎么回事？巧婶儿除了给碎碎介绍一个傻子，这事儿做的不地道，还做了其他咱们不知道的，还能怎么回事啊？还不是老周家那事儿啊！白鸽子，你个贱人，你敢污蔑我，我撕烂你的嘴！王巧原本心存侥幸，白鸽子一提周家，他就知道坏了。没想到周家竟然把这件事给爆了出去，王巧还真知道这事儿，马上就炸毛了，凶神恶煞般的怒视着白鸽子。这件事要是让白鸽子给坐实了，他以后也不要在村里混了。他眼疾手快的去抓白鸽子的头发，白鸽子身子灵活的躲闪着，边躲闪边说道：“你急什么？你自己做了什么，自己心里有数。”大家要是不信，去周家打听去啊！这件事很容易就能被拆穿。白鸽子可不相信周家会为王巧保密，毕竟周留明突然悔婚娶王瑞芳那个知青，使得老周家最近在村里的风评一下就下降了很多。年岁岁跟周留明的事，村里人都知道，两人那么多年的感情，结果临到结婚了。
。周留明突然来了这么一出，要是没有一个合理的解释。恐怕不能封住村里人的嘴。周留明的娘张巧嘴这阵子一直很苦恼，因为二儿子突然之间的一个决定，直接把他们一家架在了火上烤。他一出门，就有人跟他打听周留明突然悔婚的原因。他虽然糊弄过去了，可越来越多的人看他的眼神开始不对劲了。即便如此，他也不敢把过错推到年岁岁身上，因为这事年岁岁根本不知情，很容易就会被拆穿了。况且年岁岁家虽然只有他一个闺女，但年家可是信守港大队的一个大姓。相互之间都沾点亲，他要真污蔑年岁岁，年氏一族肯定不会放任不管的。如今白鸽子给了周家一个完美的解释，张巧嘴顿时眼睛一亮，只要把责任推到王巧身上，那一切就迎刃而解了。果然，一听说周家，村里人一下就想到了年岁岁和周留明之间的事。周留明突然悔婚。村里人的猜测不少，现在白鸽子给了他们一个正确答案。王巧儿打破的媒，村里人不需要知道具体的过程，也不需要知道王巧儿怎么打破的这桩媒，他们只需要知道王巧儿的的确确的打破了年岁岁和周留明这一对就够了。真没想到啊！我说周留明为啥突然就跟年岁岁掰了？原来竟是王巧这个毒妇给拆散了呀！真是作孽啊！还没有取周家证实，人们就已经相信了白鸽子的话。一来是白鸽子不是那些喜欢挑事的人，再一个就是王巧的态度令人不得不怀疑。我的个天爷！这还是碎碎的亲婶子，你说他到底图个啥呀？能图啥？满仓家有啥让他图的？有自诩聪明的人一脸深意地说。村里的人很多没读过书，但这并不代表这些人都是傻的。很快就有人想到了年满仓家的那三间砖瓦房，以及那一大片的宅基地。我记得前年的时候，公粮家的二小子曾向我家那老大吹嘘，说满仓家的那三间砖瓦房是给他盖的。我也想起来，当时我家小儿子就在场。这下王巧儿图的啥？很快就在村民当中传开了。众人在看王巧，眼神中的鄙夷就很明显了。年公粮真他娘的不是个东西，自己在屋里头当缩头乌龟，戳了他媳妇当初头鸟，到处搞坏，可不是整天一副老。老实和善样，没想到是个蔫坏的，真是个没准的混蛋。第十四章，刘花莲不同意。原本有几个不了解情况年事的族人，见白鸽子跟王巧起了冲突，就想着偏帮一下自家人，帮王巧解下围。还没等他们走到跟前，就被各自交好的人给拉到了一边。经过嘀嘀咕咕的一番交流之后，那几个年事的族人都恼火的看了王巧一眼。头也不回的回自己家去了，回去之后也不忘交代自己人，以后离王巧那种人远一点。那可是连自己亲侄女都坑害的人。至于年公粮，都是一个门中的兄弟，即便是不喜，也不能彻底的脱离关系，只能以后疏远着点了。年仓库嘱咐完自家老婆子以后，远离王巧之后，不由又提到了年岁岁。岁岁也是个可怜孩子，本身已经够苦的了，又摊上了这样黑心的书婶，好好的一桩媒，硬是让他给拆散了。要是真嫁给了周家老二，都是在一个村里住着。平时也能照看一下爹娘，多好！可惜了，以后咱们多给碎碎操操心，留意一下有没有合适的人选，不能让这孩子毁了一辈子啊！刘花莲自己生了三个儿子，没有女儿，一直把年岁岁当成自家女儿一般疼爱的。这一阵子，年岁岁受到的委屈，他看了也心疼不已。只是没办法，昭旭就是这样，不但要授人非议，在招到合适的女婿前，相看是免不了的。这话说的没错。岁岁是咱们看着长大的孩子，人品样貌都没得挑，可不能让那些不三不四的东西给祸害了一辈子。我记得我娘家嫂子家二伯的家好像有一个合适的，等明天我去问问，看看愿不愿意入赘到咱们这里。他之前是想把娘家侄子介绍给年岁岁的，只是年岁岁要招婿之后，他就不敢再提这事了，怕娘家兄嫂跟自己断绝关系。刘花莲一向有自知之明，以前的年岁岁要嫁人，有大把的优质青年任他挑选。就是闭上眼睛选一个都不会太差，只可惜现在是要招婿的，有点出息的男人就不可能入赘，哪怕年岁岁条件再好，光是入赘这一条就不可能找到一个四脚俱全的男人。不用年仓库说，刘花莲对年岁岁就只有心疼的份了。只不过刘花莲最终还是没机会去给年岁岁介绍他娘家嫂子二伯家的那个男人，因为不等他回家娘打听，就听到了白鸽子把自己娘家那个哑巴侄子介绍给了年岁岁，并且跟年岁岁已经互相相看上了的消息。事情是他大儿媳妇张凤霞跟他说的，娘。你听说了吗？白鸽子给碎碎妹子介绍了一个哑巴，刚刚已经相看过了。乔婶就是因为看到他们去相看，才会拦住白鸽子的。刘花莲淡定地看了张凤霞一眼，相看就相看呗。这一阵儿，碎碎相看的人多了去了，只是一个都没相中。张凤霞有些着急，她看了刘花莲一眼，心里有点奇怪。婆婆不是一直都十分疼爱碎碎的吗？怎么这会儿如此淡定？难道平时的那些疼爱都是装出来的？张凤霞嫁给年大龄好几年了，跟刘花莲婆媳之间相处起来十分的融洽，她对婆婆刘花莲还是有点了解了。婆婆这个人没什么心眼，平日里对年碎碎这个堂妹不说掏心掏肺的好吧，最起码比对她这个儿媳妇要不差什么。要说这种好事装出来，她是不相信的。只是为何婆婆对于年碎碎相看了一个哑巴做女婿如此淡定呢？难道她也认为年碎碎就只能配一个哑巴？娘。碎碎妹子相看上了一个哑巴，两家已经准备商量婚事了。什么？刘花莲一下就不淡定了，不是说去相看吗？怎么就绕到商量婚事上了？
张凤霞松了口气，看来婆婆刚刚是没明白自己的意思，不是对碎碎妹子不关心，是相看了。这不是相看上了吗？白鸽子说了，他娘家侄子愿意入赘，他问过英子婶和满仓叔的意见了，两人都没意见，两家就准备商量入赘的细节了。胡闹！刘花莲把那了一半的鞋底扔到破箩里，一阵风一样跑了出去。张凤霞眼角眉梢都带着笑，这才是她印象中的婆婆。刘花莲一口气跑到年满仓家，扶着门框喘了下气，才扬声道：“大嫂。”我听说碎碎香看了个哑巴，王英子眼眶红红的，显然是刚刚哭过的。刘花莲见状，以为年碎碎跟哑巴相看的事有什么隐情，心中更是怒火中烧。大嫂，你跟我说说，到底是怎么回事？我怎么听说碎碎竟跟白鸽子那个哑巴侄儿相看上了？一个哑巴，他怎么配得上咱碎碎？王英子朝门外看了看，见远远的有人朝这边看过来，担心让人看笑话，一把将刘花莲拽进了院子。花莲，我正要去跟你说，碎碎，碎碎的事定下了。改天还需要你和他仓库叔帮着去把这事儿给办了，真定了呀！见王英子点头，他脸上有点难看。那个哑巴，王英子牵了下嘴角，想笑却笑不出来。是，那孩子挺好的，除了不能说话，别的都很好。矮子中拔将军，这也是没办法的事。那也不行，大嫂，事关碎碎一辈子，你可不能犯糊涂。他别的条件再好，不能说话就是个大短板。这要是结了婚之后，碎碎跟他咋沟通？有个啥事儿？岂不是连个商量的人都没有？大嫂，我说句实话不好听，你别介意。碎碎这段时间相看了很多人，这些人都是什么东西，咱们心里都有数。要是搁以前，他们给咱碎碎提鞋都不配。可为啥现在一个两个的都赶过来相看？还不是咱招婿的事传出的太突然，这些人觉得有空子可钻，抱着简陋的心思。大嫂，相信我，你且看着，等过了这段时间，招婿的热度冷下来之后，再有人给碎碎介绍，那就要好好的思量一番。再领过来的人，就不会是像现在这样的歪瓜裂枣了。到那个时候，再好好的相看，才会有好的。碎碎还年轻着呢。咱慌啥？王英子被这段时间的相看搞得心里憔悴。今天来的白木易，除了不能说话之外，无论是长相、身材，都比之前相看的那些人好了千百倍。如果不是不能说话，跟碎碎站在一起，的确是非常般配的一对璧人。可话又说回来了，如果不是不能说话，人家也不会愿意入赘上门啊。第十五章，为了碎碎，他忍了。白鸽子走了之后，王英子就把自己关在了屋里，越想越觉得自己没用。碎碎那样好的孩子，如果不是没有个兄弟顶门立户，怎么会走上昭旭这条路？如果不是昭旭，碎碎也就不会委屈自己找个哑巴了。王英子越想越难受，越想越自责，只觉得一切都是他的错，是他没本事生个儿子，以至于让唯一的女儿受尽委屈，竟沦落到跟一个哑巴结婚的地步。王英子性子软，自己没什么主见，正觉得委屈碎碎呢，听到刘花莲的话，顿时犹豫了起来。这以后真的会有更好的吗？他婶子，你没见过白木易，他其实也挺好的。除了不能说话，其他方面比周家老二还要好上几分，又能识文断字。虽然不能说话，不能说话这一点就配不上咱碎碎。刘花莲说的斩钉截铁，他才不相信一个哑巴比周留明还好这样的鬼话。他又不是没见过哑巴，诓谁呢？王英子犹豫了，可是已经跟二军家的说好了，再反悔恐怕不好吧。刘花莲站了起来，拽着王英子就往外走。有什么不好的？这是关乎碎碎一生的大事，可不能马虎。走，我跟你一起去说。花莲婶儿，年碎碎在屋里听着刘花莲的话。心中十分的感动，只是他却不能真的让刘花莲去找白鸽子。碎碎，你在家呢，你放心，婶儿心里有数，一定不会让你受委屈的。那个哑巴配不上你，我这就去跟白鸽子说清楚，你安心在家等着，等过段时间，婶儿再好好的给你挑一挑，一定给你挑个好的。婶儿，谢谢你。年碎碎突然抱住了刘花莲，眼睛有些湿润。刘花莲性子直爽，大大咧咧的，突然被年碎碎抱住，身子不由得僵硬了一下，感受到年碎碎的依恋。他咧开嘴笑得很开心，更觉得这些年对碎碎的疼爱没有白瞎。碎碎乖，别害怕，一切有婶儿呢。年碎碎抽了抽鼻子，一脸认真的看着刘花莲的眼睛。婶儿，别去了。白木易挺好的，人长得好，个子也高挑，虽然不会说话，可他会写字，有什么话可以写下来。我觉得还不错。婶儿，我们会好好的。刘花莲激动的情绪已经被年碎碎安抚住，又听年碎碎如此温声细语的他说话，别说是让他不要去找白鸽子，就是让他去立刻去提亲，他也不会拒绝。好好。婶儿不去就是。说到这里，刘花莲叹了口气，有点心疼的摸了摸年碎碎的头发。可是碎碎，你真的想好了吗？一辈子很长，他一个哑巴。哎，算了，千金难买你愿意，就这样吧。以后让我家你那几个兄弟多照看些，总不会让你们受欺负的。见年碎碎神情有些扭捏，刘花莲瞬间就把到嘴边的话给咽了进去。他可以去找白鸽子推了这件婚事，前提是年碎碎不乐意。可现在看来，年碎碎分明是愿意的，他自然不好多说什么，只能回去以后好好的给三个儿子好好的说叨说叨。既然年公良家的那两个靠不住，他们就是碎碎的亲兄弟，以后碎碎要是在村里受欺负，那就是他们弟兄三个无能。从年满仓家出来，刘花莲想了想，脚步方向一转，向刘二军家的方向而去。他倒是要看看那个哑巴到底有什么好
见白鸽子还没有回来，又拿起笤帚把院子里的地打扫了一遍，边边角角容易藏灰内尘的地方也都仔仔细细的清理了一遍。白鸽子还没有回来。白木易又去办了猪食，把猪圈里的食盆倒满。白木易眼睛在院子里扫视了一圈，该干的活都干完了。白鸽子还没有回来，白木易一直毫无表情的脸上开始出现了波动，眼眸中闪过一丝痛苦和迷茫。他的眉头紧紧皱着，双手一会儿握成拳，一会儿又松开。木易，你怎么了？刘二军见白木易整个人看上去很不对劲，仿佛是一座随时都会崩溃爆发的火山一样。白木易朝刘二军摇了摇头，示意自己没事，眼睛却一直朝门外看去。刘二军想到他刚刚去年满仓家相看回来。心中了然，这小子看来是相中了人家，年岁岁呀。不过也是以年岁岁的相貌品行，见过他的就没有相不中的，也有他相不中别人。见白木易如此坐立难安的样子，看来不是一般的中意年岁岁。如果不是知道白木易才第一次见年岁岁，刘二军恐怕会以为他对年岁岁已经情根深重了。刘二军突然有些担忧，这要是万一年岁岁没相中他，这小子恐怕要失去半条命啊。刘二军拍了拍白木易的肩膀，发现这小子现在比他要高出一个头。木易心态要放平。就算是没相中也不要紧。年岁岁虽然好，可他家是招女婿，真要是成了，对你的名声也不好。刘二军话没说完，就感觉一阵冷飕飕的，抬头一看，白木易正在用一种十分冰冷的眼神看着他。好吧，好吧，他不说了，行了吧？这小子真是不知好歹，自己是在安慰他，听不出来了吗？竟然用这样的眼神看他，算了，不管他了。刘二军一甩手进屋了。白鸽子是跟刘华莲一起回来的。他好不容易才从那些想要从他这里打听年岁岁跟白木易相看内情的人之中脱身，担心白木易等急了，急急忙忙的就往家赶。远远就看到刘花莲在自己家对面，伸长了脖子看。不用说，肯定是知道了年岁岁跟自家侄子相看成了，想过来见见人。白鸽子知道刘花莲疼爱年岁岁，对他的心情也可以理解。花莲婶子，你怎么在这里也不进去呀、啊？白鸽子跟刘花莲打招呼，刘花莲冲着白鸽子翻了个白眼。如果不是岁岁看上了他那哑巴侄子，自己一定啐他一脸。介绍个哑巴给碎碎，可难办的是，碎碎还真看上这个哑巴了。算了，为了碎碎，他忍了。第十六章，酷甜的糖水。白鸽子晚上，刘花莲的胳膊也不故意跟他装糊涂，而是笑盈盈地道：“花莲婶子，去我家坐坐吧，正好也为碎碎长长眼。”这就是让他进去仔细看看白木易的意思了。看来白鸽子对于他的娘家侄子还是有几分信心的。那么。这个白木易应该不会太差劲吧？刚一进大门，刘花莲就被吓了一跳。白木易出溜一下，从堂屋门口就到了院大门口，目光灼灼的看着白鸽子，脸上满是祈求之色。就像王英子说的那样，个子很高挑，五官端正，常年下地劳作的缘故，皮肤被晒成了小麦色，看上去十分的健康。胳膊上的腱子肉很明显，是能下力的。从外在的条件看，这小子的确是有让碎碎动心的实力的。感觉到有人打量他，白木易眉头一皱。面色冷了下来，木易，这是花莲婶子，是碎碎的堂婶，从小到大最疼爱碎碎了。你跟碎碎的事成不成，还要看你花莲婶子同不同意。这原本是句玩笑话，刘花莲疼爱年岁岁是真，但现在既然年岁岁一家同意了这门婚事，刘花莲即便不满意，也不会像王巧一样给他们打破梅的。可白木易却把这句玩笑话当了真，白木易僵硬的脸色一下子就柔和了下来，他努力扯出一个微笑。结果因为紧张，笑看上去比哭还难看。白鸽子嘴角抽了抽，白木易看了姑姑一眼，转身跑进屋里。不一会儿，端了一碗放了白糖的糖水出来，双手递到刘花莲面前。水杯里的水涟漪荡漾，刘花莲的嘴角露出一丝笑。这小子表面上装的挺好，僵硬的身体和不停颤抖的手，早已出卖了他内心的紧张。看样子，这小子对他家碎碎也是非常中意的。刚刚跑那么快，是在等碎碎的答复的吧？刘花莲心情大好，接过了糖水，抿了一口。眉头一下就皱起来了，神情古怪的看了白鸽子一眼，把糖水往他手里一塞，转身出去了。白鸽子被刘花莲那一眼看得有些莫名其妙，看了看手中的糖水，想到估计是这糖水有什么问题，于是就尝了一口。糖水入口，白鸽子的眉头一下就皱了起来，十分无语的看了白木易一眼。这家伙是把他珍藏的白糖都放进水里了吗？酷甜。白鸽子最后用那一碗糖水兑了一暖瓶的水才能入口。看来白木易这个侄子是真的很中意年岁岁，还好年岁岁没有拒绝，否则的话。他的罪过可就大了去了。周家，王瑞芳看了一眼躺在床上的丈夫，眼睛眯了眯。这几天，她的心里一直憋着一股气，她很期望周留明这个丈夫能为她顺一下这股气。开始的时候，她想着，只要周留明跟她解释他跟年岁岁没什么事，她会象征性的谴责他几句，让他以后离年岁岁远一点，这件事就算是过去了。他也不是那种揪着翻旧账的人，结果周留明根本就没有跟他解释的打算，甚至在他生气发脾气之后，直接去了老三周长明的屋里去睡。王瑞芳简直是里子面子全都丢尽了，还是婆婆张巧嘴见他说要回县城娘家，唯恐他回去说嘴，让他县城的父母对周家不满。再说了，现在正是忙着卖收的关键时刻，挣工分就指望着这几天呢。他要是回娘家了
，怎么可能看不透这其中的原因吃这亏？于是当着他的面狠狠地骂了周留明一顿，责令他必须回自己屋里去睡。周留明这才不情不愿地搬回了屋。周留明是回屋睡了，可却看到周留明每天像是一个没有灵魂的行尸走肉一样，吃饭上工，吃饭睡觉，机械地重复着同样的动作。他有时候会阴阳怪气地骂他两句，他却一直没有反应，不回应，也不生气。这个样子，他就是想要跟公婆告状。公婆也不会再站在他这边，婆婆只会说：“老二那是干活累了，你要多关心他一下。你看他又不在外面乱来，回家又不打老婆。这些天我也看着呢。你说你骂了他多少次，他都没回一句嘴。老二家的，不是我老婆子说你，我把老二从小养这么大，我都没有像你这么骂过他。他还能说什么呢？说他倒是希望周留明跟他对骂，说他希望周留明跟他大吵一架。估计这话要是说出来，不但婆婆觉得他不可理喻，就是他亲娘也会觉得他脑子有毛病吧。到最后就成了他无理取闹。王瑞芳有苦难言。可这能怪谁呢？都是他自己做的。王瑞芳自己知道，其实婆婆张巧嘴的顾虑是多余的。她现在回娘家，白天回去跟她娘诉诉苦还行，晚上想要留宿已经是不可能的了。想到她跟周留明领结婚证的那一天，母亲跟她说的话，王瑞芳心中顿时犹如刀绞。王瑞芳的父母都是和平县城水泥厂的工人，家里孩子多，三个儿子，两个女儿。王瑞芳上有两个哥哥，下有一个弟弟，一个妹妹。两个哥哥毕业后也先后进入了水泥厂上班，弟弟妹妹年纪还小，只有她赶上上山下乡的热潮。王瑞芳不甘心。寻死觅活的闹了一番，最后他爹设下老脸，托人找关系，把他安排在了离家最近的一个大队，也就是现在他所在的杏树港大队。为此，王家花费了一笔不小的钱财，家里的生活虽然不能说是一落千丈吧，到底还是受了不小的影响。以前的时候，一个月能吃上三顿肉。王瑞芳下乡之后，王家就变得两三个月都见不上荤腥。再加上王瑞芳刚下乡那两年，干活不尽力，挣的工分少。到分粮食的时候，分的那仨瓜俩枣，连他自己都养不活，隔三差五的，少不了要回家去分兄弟姊妹的口粮。王家父母倒是能忍，可家里的其他人对王瑞芳却心里有了怨怼。这种情况持续到王家大哥、二哥各自娶了媳妇之后，有血缘关系的都对王瑞芳心存怨怼，更何况没有血缘关系的嫂子。王家老大媳妇和老二媳妇开始的时候也没觉得王瑞芳回家有什么不对，别说是没出嫁的小姑子，就是出嫁了的，也不能不让人回娘家。可慢慢的，他们妯娌就发现了不对，王瑞芳每次回家。一毛钱东西不带，在家大吃海喝几顿之后，还要拿走不少东西。这下他们就不愿意了。原本家里口粮就不够吃，大家都是勒紧了裤腰带生活。小姑子这样没脸没皮的，一个月回来好几趟，他们分到嘴里的口粮就更少了。这样下去可不行。妯娌俩一商量，直接找婆婆摊了牌，禁止小姑子再回来。即便是回来了，也绝不准她在家里过夜。说到过夜，那就更是一把心酸泪了。第十七章。周留明，你娶我吧。王瑞芳他娘倒是真心疼女儿，只是两个儿媳妇说的话，她一句也反驳不了。夜里偷偷跟自己老头子哭诉，抱怨两个儿媳妇不识大体，结果又被老头子给踹了一脚。王瑞芳他爹早就后悔了，日子越是艰难，他越是后悔当初为了女儿离家近一点，就花了那么多的积蓄。原本家里日子过得挺好，就为了那么个不争气的，现在家里怨气漫天。再想想，同样是一个厂里的工友。人家女儿也去下乡了，不但没让她操什么心，分了粮食之后还能往家里送回不少。自己家这个呢，想想就气得心肝脾肺都疼。别说是两个儿媳妇有意见，另外几个孩子哪个对她没有意见？那个不争气的东西，下回她再回来，你就跟她说，让她没事少回来讨人嫌。老头子发了话，王瑞芳她娘再心疼女儿，也只能照做。第二天一大早，王瑞芳欢欢喜喜的回了家，然后就被气得连饭都没吃，就哭哭啼啼的回村了。王瑞芳越想越生气，只觉得命运对她太不公平，父母更是偏心的厉害。凭什么一共五个孩子，哥哥弟弟妹妹都能在城里，就他要到乡下受苦？他在乡下吃亏受累也就罢了，现在他想回家看看，嫂子们都阴阳怪气的，没一句好听的话，这些他都忍了。结果现在更过分了，连爹娘都直接说让他好好在乡下劳动，没事少回家，省得村里人说闲话。他们是怕村里人说闲话吗？分明就是觉得他回家吃了他们的口粮。要不是当初让他下乡，他跟大哥二哥一样进厂上班，难道他会没有口粮吗？一路走一路哭，不知不觉走到了村头河边，结果过河的时候没看清桥板上烂掉了一块，一脚踩空，直接掉进了河里。河水不深，也不湍急，如果王瑞芳站起来的话，可能都漫不过他的脖子。只是王瑞芳不会游泳，慌张之下早已失了分寸。根本没想过站起来，在河里扑腾了几下，闭着眼睛大声喊：“救命！”周留明当时正在在村头，他背着份骡头以十份为由，实际上想要独自一人冷静一下，好好的考虑一下跟年岁岁以后的事。听到呼救声，他以为又是谁家的孩子摸河棒的时候，不小心被冲到深水里了，想都没想就跳下去救人了。直到把人拖上岸，周留明才发现自己救上来的是知青所的知青王瑞芳。王瑞芳被救的时候，一直闭着眼睛嘴巴。直到上了岸，他才睁开了眼睛，看到救他上来的是周留明。天气热，两人穿的都是贴身的衣裳，此时泡了水，跟什么都没穿，差不了多少。周
，啪，哇的一声哭了出来，紧紧的抱着周留明。周留明，你娶了我吧？周留明脸色一黑，竟然被人讹上了，他就人还就出错来了。王瑞芳接哭诉道：“你知道吗，周留明，我喜欢你，上高中的时候就喜欢你，你可能不记得我了，在县城上高中的时候，咱俩是一个班的呀，我那时候就喜欢你了，你那时候跟年岁岁关系好，女生里面你只愿意跟他说话。”我不是想破坏你们俩的，我知道你喜欢年岁岁，这么多年我都只有默默的看着你，你不知道看到你跟年岁岁在一起的时候我有多难受。我告诉自己忘掉你，去喜欢别人。可是周留明，我也没办法，我做不到，我就是喜欢你。今天你救了我，这说不定是上天给我们的机会。周留明，求求你娶了我吧，我们都这样了，你不娶我，我以后可怎么活啊？周留明的脸色好看了一些，他没想到竟然有人如此深情的喜欢着自己。王瑞芳他是有印象的，但也仅限于知道他是知青点的知青。家里是县城的，不能忙的时候，经常回县城的家里。大队对知青还是比较人性的，只要不走太远，去县城的话，只要跟大队说一声就行。何况王瑞芳的家就在县城，也不需要住招待所开介绍信，方便得很。年岁岁曾经跟他说过，王瑞芳跟他们是同一个高中的，当时他满心满眼的都是年岁岁，根本没把王瑞芳放在心里。现在听王瑞芳如此深情的向他表白，周留明心里油然而生出一种自豪感和满足感。不知不觉中，周留明需抱着王瑞芳的胳膊，慢慢的收紧了，直接抱着她回了知青点。换了一身干爽的衣服之后，王瑞芳以为周留明早就离开了，可他开门一看，周留明斜倚着墙，比一般庄稼汉子略白的肌肤上还残留着没有干透的水珠。他的目光游离，不知在想些什么。王瑞芳心中一喜，看来周留明也不是像别人口中的那样对年岁岁死心塌地，或许他还是有希望的。于是他走上前去，大胆的搂住了周留明的腰。周留明身子僵了僵，却没有挣开他。你刚刚说的。是不是真的？周留明有些苦恼的看了一眼王瑞芳搭在他腰间的手，手有些粗糙，还不如年岁岁的白嫩。想到他以前也是县城里的娇小姐，下乡之后被粗重的农活给折磨成了这副样子，没来由的有些心疼。你说的是我喜欢你吗？王瑞芳眼神闪了闪，自然是真的。我骗你做什么？其实还有一件事，我谁都没有告诉，但我今天决定跟你说实话。什么？其实我原本不是分到这里的。只是我喜欢你，想要多看看你，就让我爹找人托关系转到了这里。这件事不是什么秘密。王瑞芳以前的确是没有分到杏树港大队的，是他爹找了关系才转到这边的。周留明自然也知道这件事，只是他没想到王瑞芳之所以转到这里，竟然是一直暗恋自己。现在知道了这件事，周留明十分的感动。周留明身子更加的僵硬，王瑞芳放到他腰上的手，都能感受到他炙热的体温以及肋骨般的心跳。好。我娶你，周留明喉结滚动了一下，沙哑着嗓子说道：“现在就去领结婚证。”现在，王瑞芳反倒犹豫了。他的确跟周留明同一个高中上过学不假，只是当时他一个城里的人，怎么可能会看的是周留明这样的乡下小子？周留明长得是还行，但也没有好看到让王瑞芳不顾一切喜欢他的地步。更何况上高中的时候，他常常需要照顾家里，对同班同学，除了跟他一样是城里的职工家庭子女，他有点印象。对周留明这样的农村人，他根本不屑去记。也是到了杏树港大队之后，年岁岁曾跟他打过招。招呼时，他才知道三人曾经同班上过学。那个时候，他只顾着怨天怨地，怨父母没本事，怨村里大队长给他分配的任务太重，怨一切他能怨的。年岁岁想要跟他交好，他也不领情，冷言冷语的。后来年岁岁也就没再搭理他了。第十八章，周留明结婚了。王瑞芳觉得回城已经没有希望了，家里人现在已经完全放弃他这个人了。回村的路上，他想了很多，嫁给村里的男青年或许是他最好的选择了。他把村里适婚的男青年全都过滤了一遍，心中有了几个合适的人选，其中就包括周留明。至于周留明跟年岁岁之间就要谈婚论嫁的事，王瑞芳根本没有放在心上。再怎么说，他也是城里长大的，年岁岁怎么能跟他相比？他觉得，只要他流露出想要嫁给周留明的意思，只要周留明眼睛没毛病。就知道该怎么选择。果然，他才一说想要周留明娶她，周留明就迫不及待的想要跟他去领证了。不过，这也刚刚成全了他。既然家已经回不去了，那就嫁给周留明吧。周留明去村支书家开证明，又借了自行车，带着王瑞芳直奔公社的结婚办事处进行了登记，领取了结婚证。回去的时候，王瑞芳还专门去买了一斤印着红色喜字的水果印糖。到村里之后，看到人就发喜糖。等回到周家的时候，大半个村子的人都知道了周留明跟知青王瑞芳结婚了。年岁岁简直是人在。屋中坐，祸从天上来。周留明结婚的消息传到他耳中的时候，他正在给自留地的黄瓜浇水。跑过来告诉他这个消息的，不是旁人，正是周留明的亲弟弟，周家老三周长明。周长明知道周留明跟王瑞芳领了结婚证之后，直接一拳就砸到了他的脸上。周留明，你混蛋！周长明一路跑到年岁岁家，红着眼睛，一言不发的看着年岁岁。年岁岁问他，他也不说话，给他倒了水。他端着也不喝，就那样红着眼睛看着年岁岁。年岁岁因着周留明的关系，平时对周长明也不错，见周长明不说话，也没太在意，继续去自留地给黄瓜浇水。两桶水浇完之后，年岁岁拿了扁担准备去挑水，周长明一把抢过扁担。
，说了句：“你在这等着。”年岁岁跟周流明处对象的事，村里人基本都知道。周长明跟年岁岁的关系也不错，有时也会帮着他做些农活。这次他的异常，年岁岁也就没放在心上。黄瓜浇完了，两人又把西红柿、豆角也一起浇了。直到这时，周长明才深吸了口气，告诉了年岁岁周流明跟王瑞芳已经领了结婚证的事。岁岁姐，我二哥他是个混蛋，你你别伤心，我来娶你吧。周长明最后一句话声音很低，但年岁岁还是听到了。他看了周长明一眼，笑道：“你这臭小子，说什么呢？我跟你二哥马上就要结婚了，这话以后可不能乱说了。”周长明垂下头，脸上的神情晦暗不明。岁岁姐，我来是要告诉你，我哥他是个混蛋，他已经跟知青点的王瑞芳领了结婚证。啪嗒，年岁岁手中的水瓢落在了地上。他仔细端详着周长明的神色，见他的眼圈通红，脸上全是痛苦之色，心中苦涩不已。周长明今天反常的举动终于有了原因。他想过可能周留明做了什么令他不快的事，只是他怎么也没有想到，周留明一声不吭的就跟王瑞芳领了结婚证。什么时候的事？年岁岁捡起水瓢拍了拍，扔进了水桶里，语气中带着似哭未哭的颤音。就今天，他们回来的时候发了一路喜糖，估摸着现在整个村子的人都知道了。那王瑞芳还拿了结婚证出来给人看。岁岁姐，我看到了。结婚证是真的，上面盖的有公社的大红章。年岁岁只感觉一阵天旋地转，用扁担拄着才勉强站稳身子。他苦涩的笑了笑，这是为什么呀？前天不是还在跟我商量结婚的事吗？我们也没吵架呀，怎么就突然跟别人结婚了呢？年岁岁的声音很轻，听上去很不对劲。周长明喊了好几声，他都没有回应，最后才发现年岁岁竟晕倒在了田埂上。周长明背着年岁岁去了卫生所，好在医生检查了一遍，说没什么事，只是有点气急攻心。年岁岁很快就醒了过来。年满仓和王英子慌慌张张地跑了过来，把周长明挤到了一边。回去的路上，年岁岁一言不发，他没有去周家大闹，更没有去跟王瑞芳撕扯。如果周留明不愿意，王瑞芳根本不可能强迫得了他，所以周留明是自愿跟王瑞芳领证的。年岁岁在家等了周留明三天，他以为周留明会给他一个解释的，结果周留明跟着王瑞芳一起去城里他娘家了。从县城回来之后，周家就给周留明和王瑞芳办了酒席。年岁岁远远看着周家热闹的场景。苦笑了一下，一言不发的回家就上吊了。要不是王英子发现的及时，年岁岁可能真的就死了。听到年岁岁上吊的消息时，周长明又给了周留明一拳，那吃人一般的神情，王瑞芳记得很是深刻。要说对年岁岁没有愧疚，王瑞芳倒也没有那么恶毒，只是要是把年岁岁上吊的事全都怨到他身上，就有点太过分了。而且。年岁岁最后不是也没什么事吗？选在他摆酒席的时候上吊，恶心他那不是？更过分是，还不是周长明、周留明的做法才让王瑞芳怒火中烧，恨不得挠他一脸血。农村的规矩，办了酒席才算是真的结婚，所以领了结婚证之后，王瑞芳并没有搬到周家去住，仍然回到知青点住，一直到办酒席当天，他才搬到周留明的房间里。吃酒席的人散去，周家人忙碌了一天，也都各自休息了。今天是一生中最大的日子。王瑞芳早起的时候，还专门好好的洗了个澡，用了他平时舍不得用的雪花膏涂抹了全身，坐在屋里含羞带怯的等着周留明。结果倒好，周留明一夜都没进屋，爬到屋顶上看了一夜的星星。一直到现在，他跟周留明结婚一个多月了，他虽然跟他睡在同一张床上，却一直都没有碰他。有时候他把手伸到他身上，能很明显的感受到他的需求。可当他想要更进一步的时候，周留明就会十分厌恶的一把甩开他。王瑞芳不明白周留明在坚持什么。难不成他觉得这样为年岁岁守身如玉，年岁岁还能会跟他再续前缘不成？王瑞芳恨恨地弯了一眼周留明，他想的倒美，也要看他同意不同意。哼，不就是耗着吗？他有的是时间。听说年岁岁今天已经相看成了，对方是个哑巴。想到这里，王瑞芳不由翘了翘嘴角。第十九章，周长明的心思。王瑞芳洗漱好，在周留明的身边躺下。这一次，他没有像之前那样沉默。而是率先开口，十分自然地跟周留明提起了年岁岁的事。听说年岁岁今天相看成了，男方是一个哑巴，刘二军媳妇白鸽子娘家的侄子，两家都同意了，就差走入赘的流程了。虽然已经极力的压制了，但王瑞芳的声音里还是不自觉地带来几分幸灾乐祸之色。周留明听着王瑞芳幸灾乐祸的声音，一股子郁气涌上心头，怎么都无法消散。自从他结婚之后，年岁岁就彻底的不理他了。有时他想拦住他，跟他解释一下自己当初之所以跟王瑞芳领取结婚证的原因，年岁岁却对他视而不见，就像是不认识他这个人一样。年岁岁这段时间一直在相看上门女婿的事，他自然也听说了。每一次他都偷偷的关注着相看的情况，看到那些歪瓜裂枣的东西，也赶到年岁岁家里相看，他气愤不已，同时心中也有一丝卑劣的庆幸，庆幸年岁岁不会看上这些人，庆幸他招婿的举动劝退了那些同样优秀的人。周留明知道自己的想法很卑劣，可他心里一直觉得，只要年岁岁没有结婚，他就还有一。一线的希望，至于那希望是什么，他不敢往深里想。可今天年岁岁居然相看成了，周留明感觉自己的心像是被人弯曲了一半，痛得他无法呼吸。他知道年岁岁如果真的跟那个哑巴结了婚，就会彻彻底底的
，周留明就心痛的无法呼吸。可偏偏这个时候，王瑞芳还用那种幸灾乐祸的语气跟他说：“年岁岁要跟那个哑巴走入坠流城的事。”他翻身坐了起来，眼神冰冷而锐利，仿佛看透了王瑞芳那卑劣的小心思。王瑞芳没想到周留明对这件事的反应这么大，那眼神就像是要吃了他似的。他心中冷笑，果然还是忘不掉旧情人呢。这一试探。可不就试探出来了？怎么着？你这是后悔了？王瑞芳可没准备跟周留明伏地作小，他再怎么说也是城里人，嫁给周留明那就跟以前的落难小姐下嫁一样。周留明或者说整个周家要是识趣的话，就应该把他高高的捧起来。结果这些天他也看到了，自从嫁给周留明之后，除了婆婆张巧嘴会在言语上捧他几下之外，其他人并没有把他城里人的身份放在心上。而婆婆虽然会在嘴上夸他几句，实际上该干的农活他一点都没少干，每天都要跟在知青点一样累死累活的挣工分不说，还要早起去做一大家子人的早饭，还不如在知青点的时候自在。而同样是周家的儿媳妇，周留明的大哥周继明和大嫂刘春花是从小一起长大的青梅竹马，到了结婚的年龄，顺理成章的结了婚。现在俩人只要在一起，就好像有说不完的话。隔壁的屋子。里整天欢声笑语不断。再看他们这屋，只隔了一道墙，同样是两口子，他们屋里就像是没有人一样，压抑、绝望。王瑞芳觉得这样下去，她早晚会疯掉。嫁给周留明已经够委屈了，结果周家对自己还是这种态度。王瑞芳这些日子积攒的怒气已经很多了。现在周留明又是这样恶狠狠地看着他，他心中的怒火哪里还能忍得住？我告诉你，周留明，领结婚证是你自愿跟我去的，我可没有逼你。你现在后悔也没有用，年岁岁马上就要跟个哑巴结婚了，你后悔也晚了。周留明只觉得心口的位置鲜血淋漓的，可偏偏这个时候，王瑞芳还要往他的心口上再捅一刀，他再也无法忍受跟王瑞芳在一起的这种令人窒息的感觉了，起身披了件衣裳，头也不回地离开了。砰！望着还在颤动的房门，王瑞芳一个机灵。继而爬在床上痛哭起来。月色皎洁，这个时候还没有电视，收音机在农村都很少见，没什么娱乐活动。村里人吃了饭之后，早早就落了宿睡下了。除了时而有两三声狗吠声，一切都显得那么的寂静。周留明出了家门之后，鬼使神差的走到了年岁岁家门口。门口有两个人影正在低声说这些什么，其中一个身影很明显是年岁岁，至于另一个，看上去也十分的眼熟。周留明不想让人发现自己，悄悄的隐匿在了旁边的大槐树后。只听见一个声音说道：“岁岁姐，你不要跟哑巴结婚好不好？”你要是觉得嫁远了没办法照顾满仓叔和婶子，我来娶你好了。周留明身子颤了颤，心里顿时掀起了惊涛骇浪，震惊的说不出话来。他怎么也没想到，自己的弟弟居然对年岁岁存了那样的心思。没错，跟年岁岁说话的那人，正是周家的老三周长明。周长明今年二十岁，比周留明小了三岁，比年岁岁小了两岁不到。以前的时候，周长明一直看着自家二哥跟年岁岁出双入对的，远远看着年岁岁对着二哥笑得甜蜜的，却也只能压抑住自己那种异样的情愫。心中想着，只要二哥能给他幸福，自己就这样默默地看着他好了。可周留明太让人失望了。不过是王巧那个挑事儿的娘们儿在他面前说了几句不着边际的话，他竟然一声不吭的就跟别人领了结婚证，这样不负责任的行为，周长明都看不起他这个哥哥。其实这段时间，周长明过得也很煎熬，看着年岁岁跟那些上不得台面的东西相看，他心里很不是滋味。但周长明很有自知之明，别看他们家有三个儿子，想要入赘出去一个，那是说破天都不可能的事。一来周家三兄弟长得都挺排场好看的。不然的话，王瑞芳也不可能在众多青年中偏偏就相中了已经有了对象的周留明。不顾名声，也要跟年岁岁抢男人，就凭长相这一点，周家兄弟不可能娶不上媳妇。再一个就是，周家的家庭条件虽然不是杏树港大队一等一的富裕，却也没有到吃不起饭的程度。周家老两口又是要面子的人，怎么都不可能让儿子入赘。就在周长明犹豫的当口，就传出了年岁岁已经相看上了一个哑巴的消息。这下周长明就坐不住了，白天的时候不方便过来。吃过晚饭之后，他就找了个借口出来了，一直在年岁岁家门口溜达。等到年岁岁出来给大门落锁的时候，终于找到了机会拦住他表露心迹。第二十章，后悔也晚了。年岁岁看着周长明，他还真没想到周长明竟然对自己有着这样的想法。上一世的时候，他可没有跟自己表白过。不过，虽然周长明是挺不错的。人看上去也比周留明靠谱多了，但只他是周留明的弟弟这一点，年岁岁就不可能跟他有什么瓜葛。周长明，这种话我不希望再听到第二遍了，我就要结婚了，我很满意我的结婚对象，希望你们周家人以后都不要到我面前来碍眼了。年岁岁的话说的有些重，可是不重的话，谁知道周长明下一回还会做出什么出人意料的事？他现在就只想跟白木易好好的过日子，不希望跟周家人有任何的瓜葛。周长明还想再争取一下，岁岁，我二哥可以做的，我会比他做的更好的。我会给满仓叔和婶养老，我会对你比任何人都好。我可以不要你们家的房子，以后我们自己起更大更好的房子。除了不能有入赘的名声之外，我会做的比那些入赘的废物做得更好的。听到周长明说白木易是废物，年岁岁冷冷看了周长明一眼。我说过，我只招婿不嫁人。我我周长明想说，我可以入赘，可他知道年岁岁不会信的。
他也无法欺骗他。所以最后，年岁岁无情地关上门，重重的门栓落下。周长明好不容易鼓起的勇气，也在这一刻彻底的消散了。周长明失魂落魄的转身，一回头，脸上就挨了一拳。周留明痴人一般的目光，恶狠狠地怒视着周长明。周长明用舌头顶了一下腮帮子，擦了一下嘴角的血，在周长明痴人般的目光下，不屑地笑了笑。周留明咬牙切齿地低声说道：“周长明，你真他妈心思龌龊。”年岁岁是我对象，你竟敢消想他？你对象？周长明嘲讽地笑了笑。二哥，你是不是忘记已经结婚了？一句话让周留明瞬间狼狈不堪，脸色煞白。是啊，他已经结婚了。年岁岁以后再也跟他没有任何的关系了。那你也不能，不能怎样？二哥，是你自己放弃的。你甚至都没有亲自去问一下岁岁姐王巧说的是不是真的。退一步说，二哥，就算王巧说的是真的，岁岁姐那么好，就算没有他家的房产。他就不值得你为了他去跟他一起孝顺他爹娘吗？还是说你一开始跟年岁岁在一起的时候，他家里的情况你不知道？他家只有他一个孩子，为爹娘养老送终是理所应当的事。你在跟岁岁姐在一起之前，难道就没有为此达成过共识吗？周长明每说一句，周留明的脸就苍白一份。是啊，他为什么就没有去问一问年岁岁呢？而且在跟年岁岁在一起之前，年岁岁就跟他说清楚了。两人在一起的唯一要求便是，将来要为他的爹娘养老送终。他当时都答应的好好的，为什么事情就变成了这个样子了呢？仅仅是因为王巧儿的挑唆吗？周留明很想把所有的一切都归咎于王巧儿的挑唆，可是他连他自己都无法说服。王巧儿仅仅是说了年满仓家里的三间砖瓦房，将来是要留给年依山娶媳妇的，年岁岁什么都不会得到。这件事不管真假，他难道不应该第一时间去跟年岁岁说吗？可是他怎么做的？他觉得年岁岁和他家里人耍了他，一怒之下直接跟王瑞芳去领了结婚证。二哥，你后悔了？周长明冷笑着揶揄。周留明眼神躲闪。是的，他后悔了，早就后悔了。在跟王瑞芳领完结婚证之后，他就后悔了。可是怎么办呢？一切都已经晚了。周长明看着周留明心虚的样子，再联想到他大半夜不睡觉跑到这里来，就知道他同样是听到年岁岁真的准备结婚，所以被刺激到了，心中早就后悔了。不过脚上的泡是他自己磨出来的，能怪得了谁呢？当初若是听到王巧的挑唆之后，有什么话直接去问年岁岁，年岁岁难道会不给他一个解释，连个解释的机会都不给年岁岁？年岁岁到现在估计都不知道周留明为什么突然的变心的吧？现在后悔有什么用？晚了。周长明不屑的看了周留明一眼。心想，这才哪到哪呀！以后追悔莫及的日子还长着呢。那个王瑞芳一看就不是个善茬，有了年岁岁的对比，二哥以后的日子绝对轻松不了。门外的动静有点大，年岁岁自然也听到了，不过他并没有开门劝架的打算，只是在门口留意着。若是周氏两兄弟动静闹得太大了，对他的名声也不好。好在周留明和周长明两人还算是有点分寸，没有把事闹大。周长明挨了周留明一拳，除了嘴上冷嘲热讽了几句之外，并没有还手。等两人都走了。年岁岁才回了屋，王英子一脸担忧地看着年岁岁，岁岁，外面是周家老三，他来做什么？是不是周留明又出什么幺蛾子了？没有，是周长明听说我要跟白木易订婚了，过来劝我几句。王英子叹了口气，看吧，连周家老三都觉得岁岁跟那个哑巴不相配，看出王英子心中有些意难平。年岁岁也没有劝，要知道上一世他跟白木易结婚之后，王英子开始的时候的确是看不上白木易，觉得他一个哑巴。实在是委屈自己了。可后来在白木易一点一点的感化下，王英子最后对白木易可是比自己这个女儿都要好的，经常反过来劝自己好好的个白木易过日子。年岁岁并不打算劝王英子，反正他心里再不满，性格使然，也不会对白木易说出什么难以入耳的话。等过段时间，他会自己发现白木易的好，从而愧疚之前对他的误会，然后就会补偿性的对白木易好，白木易也会投桃报李，如此良性循环。家里也会更加的和睦。岁岁，你要是有什么想法，现在说出来还来得及。要是等一切都成了定局，那可说什么都晚了呀。王英子不死心的想要年岁岁再考虑一下，有什么好说的？真要说的话，年岁岁只希望跟白木易能够快点结婚，仅此而已。娘，我挺喜欢白木易的，相信我，我们以后一定会越来越好的。第二十一章，白木易去黑市了。离树港大队。白大根家，白木易心情很好的搓洗着自己的衣服，眉眼之间都带着隐藏不住的喜意。只要一想到年岁岁，他就满心满眼的欢喜。白李是眼神复杂的看着二儿子。自打从小姑子家回来之后，他整个人都鲜活了起来。自从嗓子坏了之后，白李氏就眼睁睁的看着二儿子一天比一天消沉。而随着一次次的相亲，慢慢的就变得死气沉沉，再也没有一丝的鲜活气儿了。白李是以为白木易一辈子也就这样了。没想到去了一趟小姑子家之后，他仿佛一下就回到了嗓子没坏之前的样子。白李氏心情很是复杂，他跟白鸽子的关系说不上太好。白鸽子出嫁之前一直帮他带孩子，他的三个孩子基本都是白鸽子带大的，而白鸽子在这三个侄子当中最疼的就是老二白木易。白木易也从小就跟白鸽子这个小姑姑亲。白李氏对此虽然没明确的说什么。到底心里是不舒服的，自己生的孩子到头来却不跟他亲。现在白鸽子把白木易弄到杏树岗大队做上门女婿，跟白鸽子家一
，这以后你要承受的可不仅仅是外人的白眼和冷嘲热讽，还有你老丈人一家对你的挤兑和打压。你真的不再想想了吗？白木易揉搓衣上的手一顿，很快就又重新开始搓洗。对于白李氏的话，像是没听到一样。白家老三白运来的媳妇杨红艳抚摸着肚子，坐在门前晒太阳，闻言看了一眼白木易，开口道：“娘，那你的意思？”二哥去给人家招夫养子，比入赘好。百里是不说话了。杨红艳不屑地撇了撇嘴，别以为他看不出来，这个家里已经把哑巴二哥当成了一个累赘了。别说是入赘，大嫂麻秋都已经给他招夫养子的寡妇了。在他看来，入赘再怎么说也比给人招夫养子的强吧。还有婆婆假惺惺地说什么让他考虑清楚之类的，无非是担心哑巴二哥将来日子过得不好，会落埋怨罢了。要是哑巴二哥真的黄了这门亲事，还继续得在家里，不用别人说三道四，婆婆自己估计就会催促他答应去入赘。白木易麻利的把衣服洗好晾起来，然后回了自己的屋里。屋里的陈设很简单，除了一张架子木床之外，就只有一张书桌、一把椅子、衣柜、箱子什么的是没有的。就算是有衣柜，他也没有衣裳放。自从他嗓子坏了以后，就再也没有添过一件新衣裳了。即使是他拼了命的干活，挣的工分比家里任何一个人的都多，就因为他是个哑巴，就只配穿补丁落补丁的旧衣裳。他唯一拿得出手的衣裳，就是院子里他刚刚洗过的那一身了。吃饭大家都是一起的，看似没什么不同，但白木易知道他们都是有小灶吃的，家里的鸡蛋和白面不会无缘无故的减少。以前的时候，白木易不在意吃穿用度，他从来都不在意，因为他的生活没有了任何的盼头。现在不一样了。他的生命中有了他为之奋斗的光。白木易觉得他可以吃得不好，穿得很差，但他不能让年岁岁以后也跟着他吃苦。从现在起，他也该为他们以后的生活做打算了。事业，白木易等所有人都睡着之后，悄无声息地离开了村子。两个小时后，县城西南一个普通的小院传来一阵敲门声。风元奎刚穿戴好，正准备出门，听到敲门声，一下警惕起来了。谁？回应他的又是一阵很有节奏的敲门声。风元奎一下放松下来。取下门栓，拉开门将男人迎了进来。白木易，你来了，怎么样？考虑清楚了。白木易神情严肃地朝着风元奎比划了几下。风元奎拿来纸笔，放到白木易跟前。白木易在纸上询问风元奎时间、地点、待遇。你小子终于想通了，我早就跟你说过，跟着我不会亏待你的。风元奎没有询问白木易为何想通了，他很早之前就跟白木易关系不错。后来白木易嗓子坏了之后，他也没有像别人一样远离他。为了照顾白木易，他还主动邀请他跟自己一起干，不过被白木易给拒绝了。现在白木易能想通，风元奎还是挺高兴的。风元奎笑着一一回答了白木易的疑问。你应该也猜到了，咱们干的这个比较特殊，上工的时间和地点都不固定。这一次结束之前会通知下一次上工的地点和时间。至于工钱嘛，你放心，先期你上一个工给你十五块钱，后期会根据市场的情况给你涨工钱。白木易点头，又在纸上写了几个问题。风元奎都一一回答了。眼看时间不早了，风元奎道：“你今天既然来了，不如跟我一起去上一个工，也好记下下次上工的时间和地点，你看如何？”白木易现在急需要钱，这次来找风元奎，本就奔着挣钱来的，自然是没什么意见了。风元奎锁了门，带着白木易七拐八拐，很快来到了一处偏僻的巷子里。此时大概是凌晨三四点钟，里面已经热闹起来了。昏暗的灯光下，各种小摊琳琅满目，很多在供销社买不到的东西，在这里都能买得到，只要你能出得起价钱。没有票也能买得到。白木易跟在风元奎身后，面上不显，实际心早已激动的快要跳出来了。风元奎带着白木易到了巷子不远处的一间民房，让白木易在一边等着。风元奎自己先进去向民房里面的人去汇报。白木易暴毙站在那里，像是一棵坚挺的白杨树一样，隐约能够听到风元奎略带讨好的声音。我的一个朋友身手非常矫健，元奎，这里的规矩你是知道的，人是你带过来的，我信任你，不过出了事你可要负责。还有这个人的口风紧不紧？风元奎低声道：“老大，你放心，再没有比他口风更紧的了。他早些年伤了嗓子，不能说话了。一听说是个哑巴，对方就没有继续往下问，直接道：‘那行，你带他过去熟悉一下吧。以后就在你手下干吧。’不一会儿，风元奎出来，向白木易说了一句：‘跟我来吧。’第二十二章。”白木易不去上工了。白木易一言不发地跟着风元奎，听他讲道：“你主要的任务就是维持这里的秩序。如果有人闹事，就先抓，呃，事先看管起来，等交易时辰结束以后再做处理。”白木易点头，表示明白了这个活的性质。说是维持秩序的，其实就是保镖打手，活很轻松。白木易就是跟着几个跟他一样身材魁梧、戴着特制的头巾、包裹得很严实的人，在黑市上来回的巡视。幸运的是，一直到交易的时间结束，都没有发生什么纠纷。他轻轻松松的就挣了十五块钱。或许是看出了他的轻松，风元奎告诉他，一次没事，并不代表每一次都没事。这里既然是黑市，那就没有管方的保护，黑吃黑的事情经常会有发生，也不是没有闹出过人命，一切都需小心为上。他们的任务就是在事情没有闹大之前，把一切风险在他们所能控制的范围之内。
，即使是弄出人命，也不能引来那些戴红袖章的人。在黑市里出了人命，可以私下用钱解决，反正双方都不清白。死因大家随便找个借口，给死者家属一笔不菲的赔偿。一般来说，这件事也就算是解决了。当然，死者家属若是一定要追究，那他们也不是没有办法。既然能办黑市，就肯定有门路的。不过这些就不是白木易这样的小喽啰所能接触到的了。他从丰原葵那里领到了第一笔工钱，十五元整。另外，丰原葵还送了他二斤五花肉。一斤红糖，还有一块蓝色碎花棉布，让他带回去。天亮前，白木易抱着个小包裹回到了家，小心翼翼地回到自己屋里，刚闭上眼睛就睡了过去。一阵摔摔打打的声音很快将白木易吵醒了。他躺在床上，看了看外面的天色，刚蒙蒙亮，他入睡应该不到半个小时。白木易眼神微冷，他知道外面是大嫂在摔打他，跟平时一样。大嫂麻秋每天早上要早起做一家人的早饭，以前的时候是大嫂和三弟妹轮流做的，后来三弟妹怀孕之后。借口孩子就不早起了，做早饭的活就落到了大嫂一个人的头上。大嫂心中不满，却不敢对婆婆和妯娌发作，唯一能做的就是把这不满情绪发泄到她这个哑巴身上。每次她起来之后，只要发现自己屋里的门还从里面拴着，就会在她窗外敲敲打打，直到把她吵醒才会罢休。敲打声还在继续，对白木易没有像以前一样出门去拾粪，很是不满，摔打的声音更大了些。麻秋儿，你做什么死？大清早的你还让不让人睡觉了？再敲老娘撕烂了你！百里氏的骂声一响。院子里的摔打声立即停了下来，白木易实在太困了，没有理会外面的摔打声，翻了个身，继续睡了过去。再次被叫醒，是已经到了上工的时间，家里其他人都已经吃过早饭了。白木易洗了把脸，去厨房掀开锅盖，却发现他们一点吃的都没有给自己留，不由得更加的心寒。这些年，白木易不但没有缺过一个工，还每天天不亮就起来去村里拾粪，回来之后又要背土积肥，光是他拾粪积肥，每年都能挣好几百个工分，再加上日常的工分，一年下来。他一个人所挣的工分，养活两个自己都有剩余，结果到头来竟然没有一个人想着为他留一口饭吃。白木易也没说什么，既然没有早饭吃，他也没有力气下地去挣工分了。反正挣的再多，最后他也带走不了一粒米。原来还想着，反正也在家里待不了多久了，自己照常挣工分就是了。没想到就因为自己一次没早起，竟然连口饭都吃不上，那他何必要为了这些人拼死拼活的去干呢？回屋拿了丰原葵给他的那二斤五花肉。原本是准备交给家里改善一下生活的，现在看来也没必要了。找了个背篓，将丰原葵送他的五花肉、红糖和蓝色碎花棉布全都放进去，背着背篓出了村子。路上有遇到的去上工的村民，见白木易竟然没有去上工，都感到很是稀奇。要知道，这些年白木易可从来没有缺过工啊！今天这是怎么啦？有好事的，在见到百里氏之后，不由问出了心中的疑惑：婶子。你家哑巴怎么不来上工了？他平时不都是很勤快的吗？百里氏并不知道白木易没有上工的事，听到有人这样问，想到白木易以往天不亮就出去十分欧粉了，今天竟然早饭都没起来吃，当时他只觉得白木易是想偷懒，所以默认了麻秋没有给他留饭的做法。现在知道木易居然没有来上工，心中就有些不安了。莫不是老二病了，起不来床了？他嫂子，可能是我家木易身体不舒服，你帮我看着点，我回去看看他。百里氏想要让人帮他看着人，要是万一有积分员过来，就说自己去厕所了。这样的事在社员之间时有发生，可还不等百里氏放下镰刀，就听到那人一脸诧异的说道：“婶子不知道吗？你家哑巴没病，我来的时候看到他背着个背篓出村去了。”“什么？出村去了？”百里氏一时没反应过来。等听那人说了经过之后，心中顿时怒火中烧。“好啊，这该死的哑巴，竟然也学会偷奸耍滑了。等晚上放工回去，看我怎么收拾他。”白木易也不在意别人的目光，背着背篓目不斜视的离开了村子，赶在午饭前到了小姑姑白鸽子家。白鸽子看到白木易这个时候过来。心里有些诧异，木易，你怎么这个时候过来了？这个时候正是麦收最关紧的时候，也是挣工分最多的时候。白木易不应该在梨树港大队的麦田里埋头割麦子吗？白木易不会说话，也懒得跟白鸽子解释，直接把背篓交到了白鸽子的手里，然后一脸恳请的看着白鸽子。白鸽子被看得头皮发麻，接过背篓看了看，不由怔住了。五花肉、花棉布、红糖。没有一件不是好东西。木易，这些东西是你送给我的。白鸽子心里知道是怎么回事，还是忍不住打趣白木易。白木易咧开嘴笑了笑，拿出里面的那块五花肉，走进厨房，拿到从中间劈开，其中的一半放到了厨房，剩下的仍然用一块荷叶包着，跟红糖和蓝色碎花棉布放在一起。白鸽子看白木易的举动，心里那股酸溜溜的情绪好了有些，朝着白木易的背上拍了一巴掌，笑骂道：“行了，知道你不是送给我的了，你等我一下，我洗个脸带你过去。”第二十三章。给年岁岁送东西，年岁岁正准备做午饭，就听到白鸽子洪亮的声音：“岁岁在家吗？在呢，鸽子嫂，快进来吧。”年岁岁放下手中的水瓢，出了灶房，就看到站在白鸽子身旁的白木易正目光灼灼地看着他：“你，你来了呀！”白鸽子把背篓交到年岁岁手里，笑着说道：“这小子不知从哪里寻得这些好东西，这不也顾不上卖收，巴巴的就给送过来了。”年岁岁羞涩的抿唇笑了笑：“
，我家里还有一大摊子事儿，可不能在这里喝你倒的水。”年岁岁脸红了红，却没有说出拒绝的话。白鸽子心中顿时一喜，也不等年岁岁再次挽留，把白木易往前又推了推，离开了年家。年岁岁提起背篓，见里面有快一斤左右的五花肉，拿了出来，向白木易道：“刚好我准备炒个圆白菜，做几个玉米锅贴饼子，你帮我烧火吧。”他倒没有想过要做红烧肉，家里根本没有做红烧肉所需的那些调料。白木易有点受宠若惊的连连点头，一斤五花肉。其实也没有多少，年岁岁准备全炒了。他们家虽然在村里也算是富裕的，但也很少吃肉，更别说白家了。而且他很清楚，白木易在白家的地位，估计就算是做肉也到不了他的嘴里。年岁岁知道白木易应该是有挣钱的门路，他带来的这些东西肯定是他自己搞来的。既然如此，倒不如直接给他做了吃，让他多吃一些，也让爹和娘两人改善一下生活。玉米面已经和好了，在一灶台上放着。年岁岁拿刀熟练地切了圆白菜，又把五花肉洗了一遍，切成薄片。葱姜蒜切好之后，想到白木易跟爹一样爱吃辣的，又从屋檐下掰了几颗干辣椒切碎，这才吩咐白木易开始烧火。白木易的目光一直跟着年岁岁走，听到年岁岁让他生火，连忙手忙脚乱地去生火。待锅烧热了，舀了一勺猪大油放进锅里烧热，下了五花肉炒出油，把锅里的油重新舀了几勺倒进土陶刷二油罐里，这才下了葱姜蒜干辣椒段炒出味，放了圆白菜进去。边炒了几下，倒了水进去，然后把玉米面在手心里团几下，按成饼子贴到锅边。年满仓和王英子浇完自留地的菜回到家，远远就闻到自己家里有肉的香味。王英子狠狠地吸了一口肉香，笑道：“这是谁家改善生活呢？真香啊！”年满仓也笑：“等这两天有空了，咱也去公社割二两肉解解馋。还是算了吧，我也没那么馋。过阵子岁岁结婚摆酒的时候再好好吃一顿吧。”二人说着就到了家，谁知进了大门之后，肉香味更大了。王英子一下就感觉出了不对劲，岁岁。做好饭了吗？你炒的什么菜呀？年岁岁见爹娘都回来了，一边招呼白木易：“你去把屋里的桌子搬出来，放到那棵树下的阴凉地儿。”又向王英子道：“娘，饭已经好了，木易带了五花肉过来，我炒了个五花肉炒圆白菜粉条，凉拌了一个黄瓜便蛋。”年满仓和王英子此时已经看到了正忙着搬桌子摆饭的白木易，白木易满脸堆笑的跟两人打招呼。年满仓去洗手了，王英子笑着说了一句：“木易来了呀。”也去洗手了，白木易脸上的笑僵在了那里。年岁岁安抚的拍了拍白木易的肩膀，白木易一下又精神抖擞了，把厨房里的饭菜一一端了过来。饭很简单，除了玉米锅贴饼子和一荤一素两个菜之外，还有一锅绿豆糊糊，就是一把绿豆凉水下锅，煮开花后倒入搅拌好的面糊，再次烧开即可。王英子看到圆白菜里面的五花肉片，心忍不住一阵抽抽。早知道不让岁岁回来做饭了，这孩子怎么放这么多肉片啊？娘，快吃吧！木易知道你跟爹这几天卖收下了大力，专门给你们带了五花肉补补。年岁岁说着，往爹娘的碗里各放了一片五花肉，想了想，又往白木易的碗里放了一块。你也吃，卖收活重，需要好好补补。白木易原本紧张的不敢下筷子，没想到年岁岁竟然给自己也加了菜，顿时心花怒放，放进嘴里的肉片都舍不得咽下去了。直到年岁岁又给他加了一筷子肉片，等第三次年岁岁再往白木易的碗里加肉片时，他说什么也不愿意再吃了，一直示意年岁岁留着肉片给爹娘吃。王英子看到年岁岁一直给白木易加肉，心里有些不是滋味。不过也真是如此，他也算是彻底明白了，年岁岁是真心要跟白木易过日子的。所以，即便仍对白木易有些不满，对他的态度也改变了一些，温声说道：“木易啊。”到这里了，就跟自己家一样的，别客气。你看碎碎专门炒了这么多，我跟你说哪里吃得完？天气这么热，吃不完就放坏了。你快吃吧。白木易鼻子酸酸的，眼眶有些湿润。在自己家的时候，可从来没有人给他加肉吃，哪怕那肉是他弄回来的，他都不一定有口肉汤喝。两相一对比，白木易就更加迫不及待的想要赶紧入赘过来了。白木易不能说话，无法用言语表达自己情感。他站了起来，深深的朝王英子和年满仓鞠了一躬。好了，都是一家人，哪那么多礼？快坐下吃饭吧。年满仓也道，坐下吧。以后好好对碎碎就行。吃完了午饭，白木易抢着去把碗筷刷了。忙完了之后，也不想离开。见灶房门口的水缸里水快见底了，忙拿了扁担和水桶去挑水。杏树港大队有两口井，年岁岁家离最近的一口井差不多有一百多米。平时的时候都是年满仓挑水，年岁岁有时也会去挑水，不过他力气小，一次只能挑两个半桶的，时间都浪费在路上了。白木易挑水，年岁岁就坐在院子里，含笑看着他忙活。等他挑满一缸水后，又挑了一担回来。年岁岁笑着给他递上湿毛巾，擦擦汗吧，你忙了这么久，好好歇会儿吧。白木易咧嘴笑着，看向年岁岁的眼睛里满是温情。年岁岁跟白木易在院子里坐着聊天，当然，实际上是年岁岁一直在说，而白木易则含笑看着他，时不时的点点头。这样的情景很是温馨。王英子推了推年满仓，低声道：“他爹。”我看他们俩这样也挺好的。年满仓黑着脸不说话，手不自觉地朝着后腰摸了摸，摸了个空，才想起跟自己多年的老烟杆，已经在听说老二媳妇给碎碎打破眉的时候，被他一激动给摔
，他在地上写道：“我去帮你干活。”年岁岁摇了摇头：“不行，现在还不是时候。等你正式过来了，再帮我干活，到时候我就在家躲懒，让你养着。”白木易眼睛亮了亮，耳根子不自觉的就红了，却还是握紧了拳头，重重的点点头：“我养你。”第二十四章。救人被诬陷，白木易回去的路上，心情好的快要飞起来了，想着等下一个交易日的时候，他就可以再买一些东西，到时候就不用再麻烦小姑一起了。他直接去给年岁岁送去。一想到年岁岁，白木易一身的疲劳仿佛一下子就消失了，身上充满了干劲，好想下一个上工的日子快点到来，可惜还要再等十天才行。白木易的这种好心情，等回到家的那一刻，瞬间消失的一干二净。啪嗒，一进家门。迎接他的是百里氏沾一只脏兮兮的黑条绒布鞋，好在白木易反应快，很容易就躲开了。哑巴！百里氏的声音有着咬牙切齿的味道。这一天你去哪里了？你知不知道？今天已经开始卖收了。这一天你耽误了至少十五个工分。现在大队的工分制度，像白木易这样的壮劳力，平时的工分最多是十二个，但现在是卖收，生产队实行的是按工计分，也就是说会根据每个人每天收割的麦子的多少来计工分，按照往年的工分来算，白木易一天至少能挣十五个工分。多的时候，甚至能挣到二十个工分。百里是一想到今天白白损失了那么多的工分，心疼的直抽抽。尤其是看到白木易回来的时候，还是一副春光满面的得意样，更是让他气不打一处来。白木易面无表的跨过那只些脏兮兮的鞋，将空背篓放到杂物间，然后去打了舀了水洗脸。不出所料，水缸里的水已经见底了。白木易在百里是骂骂咧咧的声音中，认命的拿着扁担和水桶去挑水。几个孩子在水井边嬉戏玩闹，白木易担心孩子不小心掉进井里去，每次离开之前都会把压井的大石块盖。盖上去，大石块重约百十斤，成年人勉强能挪开，小孩子自己根本挪不动。这也就最大程度的保证了小孩子的安全。等到白木易打完最后一桶水，把大石块盖严实，才挑着担子回去了。结果白木易在百里氏喋喋不休的责骂声中，刚洗漱完没多久，就听到外面一阵吵闹声，隐约听到有孩子哭喊着说有人掉井里了。白木易二话不说，去杂物间拿了一捆麻绳，就往水井那里跑。百里氏见状，一把抓住了他，大骂：“哑巴！”你这该死的畜生，你是不是打完水忘记盖上井盖了？我告诉你，要是淹死了人，你自己去蹲大狱。还有，人家要是要赔偿，你别想着让家里给你出一分钱。白木易不理会百里氏的胡搅蛮缠，挣脱了他的手，直接跑了出去。水井边，几个孩子正手足无措地爬在井沿上大哭，还有的跑着回去找大人报信了。水井之所以用那么重的石头盖着，就是因为以前经常有孩子掉进去，而白木易也不是第一次遇到这样的事。对于下井救人。他早已有了经验了。白木易把麻绳的一端拴在水井旁边的大槐树上，另一端拴在了自己的腰间，然后小心地顺着井壁下了井。这时候的水井井口都比较大，直径有一米左右，所以白木易很快就下到了井底。掉进井里的是一个八九岁的孩子，名叫杨高，或许是家庭条件很好的缘故，吃得好，年龄不大，个子窜得挺大，看上去比同龄人要高出许多。平时喜欢在同龄人面前装大人，可再怎么装大人，毕竟也只是个孩子。掉进井里被呛了几口水，再加上脚够不着地。心里慌得不行，见到白木易，杨高像是见到了救星，手足并用的爬到了白木易的身上。白木易把杨高绑在背上，然后顺着挖井石留在井壁上的孔洞，一点一点的爬了上去。早已有人通知了杨高的爹娘，白木易和杨高一上来，杨高就被他爹娘抱住好一阵哭。百里氏此时也赶到了这里，见状以为杨高的爹娘要讹人，立马说道：“我跟你们说啊，你们要找就找哑巴，我们家可没有钱陪你们。”杨高的爹原本对白木易救了自己的儿子十分感激的。听到这话，立马就火冒三丈，一把抓住了白木易的衣领。好啊，我说我儿子怎么好端端的就掉进井里去了？原来是你这糟温的没盖井盖。杨高娘更是连儿子也不管了，赔钱！我儿子遭这么大罪，不知道多久才能补回来。你必须赔我儿子钱。白木易要是能说话，肯定要为自己辩解，可他不能说话。而他的母亲不但没有为他辩解，还落井下石。这是哑巴自己干的事，跟我们家可没关系。你要找就找他，我可没钱陪你们。白木易怒视着百里氏，百里氏有些心虚，我。我先走了。白木易抓住杨高爹的手指，有技巧的用力一掰，杨高爹吃痛松开了他的衣领。他脸色微冷，不耐烦的用手比划着，向杨高的爹娘解释。可杨高爹娘根本就不看他的手势，只一个劲儿的让白木易赔钱。好你个哑巴，你还敢打我，真是反了你了！不赔钱还跟我横势吧？走，咱们去找大队长评评理去。杨高爹嘴上说的厉害，但经过刚刚白木易的那一掰，对他很是畏惧，却不敢去拉他见大队长，只能求助围观的人。大家给评评理，这哑巴也太嚣张了。害了我家杨高，还出手打我。旁边围观的人也都纷纷指责白木易，平时没看出来，这哑巴真是坏心啊！明知道这么多的孩子在井边玩，竟然还故意不盖井盖，这是谋杀啊！就是，怪不得会突然哑巴了，就是他心眼太坏，遭了报应了。也有人为白木易出头，可是也是哑巴下井救了杨高啊！要不是哑巴，说不定杨高已经被淹死了呢。这句话一出，看热闹的人顿时安静了一下，紧接着就有人反驳，说不定是良心发现了。呸，
你们就你们倒是带着麻绳过来啊！杨高爹娘一听说儿子掉进井里去了，吓得全身都软了。他们就杨高一个儿子，要是掉井里淹死了，以后杨老宋终都没儿子了。两人别说拿绳子了，鞋子都没顾得上穿好。要不是白木易把杨高救上来，等他们自己到了井边，再想到回去拿绳子，一来一回的时间不说，就杨高跌下的手脚发软的样子，根本没力气下井把杨高给背上来。第二十五章哑巴病了。就在这时，一个孩子突然大叫一声：“啊！你们都别吵了。”这是根本不怪哑巴叔叔。哑巴叔叔离开的时候盖好了井盖的，是杨高。杨高说他的力气大，跟大人一样，可以把井盖挪开。我们都不信，杨高就挪开井盖给我们看。结果，结果石头太重了，杨高挪开一半就掉进井里了。石头，你可不要乱说。杨高娘警告的看着说话的男孩，石头十分倔强，我没有乱说。大鹏、小东、明明，他们都可以作证。不信你问他们。是。是杨高自己挪开井盖掉进去的，是杨高挪开井盖掉进去的。大人们或许有各种各样的算计，但是孩子还是纯真的。眼看着哑巴救人却被诬陷，又因为不能说话为自己辩解，这些跟杨高一起玩的孩子纷纷站出来为白木易证清白。杨高爹娘还想胡搅蛮缠，想着哑巴不会反驳，而百里氏又明显不向着自己儿子，他们只要一口咬定了是哑巴的错。说不定能从哑巴的身上抠出一点赔偿，只是还不等他们继续纠缠，就听到自己的儿子突然也说道：“是，是我自己掉进去的，爹娘，哑巴叔救了我，你们不能讹他。”场面一度安静下来，杨高娘伸手去捂自己儿子的嘴，可惜话已经说出来了，那么多的人听着，他们要是继续耍无赖。那就是恩将仇报，以后在这个村里就混不下去了。杨高终于恢复了几分力气，见爹娘把他扔到一边不管，却在跟救他上来的哑巴叔理论，明白爹娘这是贪小便宜的毛病又犯了。杨高年纪不大，但个子长得高，他也常常把自己当成大人，虽然有些幼稚吧，可他的很多想法是比同龄的孩子要成熟的。哑巴救他上来，对他有救命之恩，现在却被爹娘讹诈，他知道爹娘的做法是不对的，这才出声阻止了爹娘。杨高爹见自己儿子都承认了，想要再讹诈哑巴已经不可能了。讪笑了几声，朝白木易拱手：“对不住了，哑巴兄弟，是我们误会了。我们也是看到杨高这样子吓坏了，再加上你娘娘说一时情急就误会你了，你别介意啊。白木易什么也没有说，甚至没有去握杨高爹主动伸过来的那只和好的手。他不怪杨高爹娘，他们或许贪，或许坏，但他们爱儿子的心却是真的。而他的爹娘呢？或许他没有哑巴之前，他们也是爱他的吧。回到家之后，百里是没有再继续骂他。他虽然跑开了，却并没马上有回家。”而是躲在暗处，静静地看着这场闹剧的结果。最后见哑巴洗脱了故意害人的嫌疑，他暗暗松了口气。哑巴毕竟是他儿子，说是不管，但最后若真的要赔偿，哑巴自己没有钱，还不是要他来出这个钱？百里事先白木易一步回到了家，白家其他的人都没睡，白家老大和老三两口子各自在自己屋里小声讨论着，担心白木易如果要赔钱的话，会不会连累家里？白大根也没睡，看到百里事回来。连忙问道：“怎么样，人就上来了没？是不是要赔钱？”百里是摇头：“没什么事，井盖是杨高自己掀开掉进去的。杨高爹还想讹咱们钱，倒是杨高自己承认是他自己掉进去的。咱哑巴掉救了他一命，你说没瞧见杨高爹那难堪的样子？哼！明天他们家要是不过来送些东西感谢咱，看我不宣传的一村子都知道他家忘恩负义，还想讹诈人，到时候他们咋在村子里混？”白大根抽了两口烟，没再继续问，转而问起来：“白木易，哑巴呢？今天去哪里了？你问出来了没？”说到这个。百里是好不容易压下去的火气又上来了，别跟我提那个孽障，一天不见人影，回到家问他去哪了也不说，一天至少十五个公分，说不干就不干，他这是要气死我。白大根看了百里是一眼，他是不是病了？我看他今儿早上没去十份，你没去看看他是不是身体不舒服？百里是愣住了，他还真没想过这个可能，想到老二以前从来没有过早起赖床的习惯，即便是雨雪天气，他也会早起扫雪、清理排水沟，从来没有早饭前不起的时候，今天早上却一直等到大家都吃了早饭。他还没起，难不成是真的病了？百里是心中有些不安。要知道，早起的时候，他可是默认了老大媳妇没有给老二留饭。老二这个人，他是很了解的，对家里从来不藏私，身上没有钱又没有票，再加上他不会说话，这一天说不定一顿饭都没得吃。可以想到白木易回来的时候精神十足的样子，根本不像是一天没吃饭的样子。他的眉头又皱了起来。他爹，你说老二是不是去鸽子家了？白大根一愣，去鸽子家干啥？现在到处都忙着卖收，鸽子哪有空招待他呀？百里是心道，那可不一定。老二干活那么厉害，说不定帮鸽子干了一天活呢。可这话他没脸跟白大根说。卖收的时候是最累人的，这个时候平常不舍得吃喝的人，也会在这几天做些好吃的，改善一下生活。即便是不能改善生活，杂粮饭都是让家里的壮劳力敞开了肚子吃的。要是让白大根知道他没有给老二留早饭，一定会骂死他的。第二天早上，白木易再次听到熟悉的敲打声时，就已经醒来了。只是浑身酸软，一点力气都没有。他仍然没有起床，麻秋敲打了一会儿，见白木易没起床，一阵气急。只是担心婆婆责骂，只好停下去做早饭了。她心里恨白木易不识抬举，故意少做了
百里氏察觉到了不对劲，忙喊着老大喝老三过来，把白木易屋的门卸下来，才发现白木易浑身滚烫，发烧烧的不省人事了。第二十六章入赘文书订婚期，老大，快去把你新婚书喊过来，给老二打一阵。他这个样子，可别再给烧坏了脑子啊！哑巴还能去入赘，要真烧成了傻子。估计跟年家的婚事也就成不了了。那不但不能干活，还有连累家里。白家老大白丰收以最快的速度把村里的赤脚医生白新奎给请了过来。白新奎给白木易量了一下体温，顿时怒了：“你们家对这孩子也太不上心了，都烧到四十度了，再这样下去，人都烧成傻子了。”白新奎说着，连忙给白木易打了退烧针，让人拿了湿毛巾过来给白木易搭在额头上给他降温。一直等到白木易头上出了细密的汗珠，人也有了意识，白新奎才给他留下了几片退烧药。嘱咐他要按时吃药，这才背着木质的沉重医药箱离开了白家。至于白家的其他人，早就去地里收麦子去了。吃早饭的时候，白里是看到又没有白木易的饭，狠狠地瞪了麻秋一眼。下次饭再不够，你就别吃了。麻秋缩了缩脖子。中午在做饭的时候，果然不敢再少做白木易的饭了。中午的时候，白木易退烧了，一家人沉默着吃完了饭。麻秋又开始摔摔打打，抱怨着白木易在最忙的时候不去上工，在家吃白饭。开始的时候还只是小声的嘟囔，见白里是没有阻止，更是大胆的起来。咒骂的声音，一声比一声高。白木易自嘲的笑了笑，拿着镰刀出了家门。白丰收瞪了麻秋一眼，老二还病着，你就不能少说两句？麻秋哼了一声，娘都没说我。白丰收不说话了，娘没有骂麻秋，那就是默许了麻秋这么做。反正老二的身体好，歇了一上午也该好了。接下来的一周内，各个公社大队都在忙着抢收的事。好不容易等麦子都进了粮仓，大家都闲了下来，等着一场雨水降临。有了雨水。地里才有伤，才能进行秋季粮食的抢种工作。在没有下雨的这几天里，白木易也没有闲着。小姑白鸽子和小姑父刘二军在杏树港大队和梨树港大队两个大队之间跑了几趟，终于把白木易入赘的事定了下来。两家在杏树港大队和梨树港大队中德高望重的长辈的见证下，签订了入赘文书。以后白木易就算是入赘年家了。对于白家来说，就相当于嫁出去了一个女儿。入赘出去的儿子有一个约定成俗的规矩，不继承父母的家产，同时也没有为父母养老的义务了。以后只赡养女方父母。当然了，若是碰到女方比较识大体，而男方父母又比较通情达理，两家也会时常走动一下，每年给男方的父母送些养老的粮食。年家和白家以后是否会时常走动，暂时还无法确定。但白木易入赘年届，为了补偿白家，年届给了白家五十斤的玉米和五十斤的小麦，以及五十元现金作为聘礼。年岁岁和白木易两人的婚期也就定了下来。就在一个月后，那个时候秋季的庄稼也都种上了，闲下来了，刚好适合办喜事。按小姑白鸽子的意思，十日后就是一个好日子。但白大根和白李是坚持不同意，说婚期太赶了，他们什么都来不及准备。白鸽子撇了撇嘴，他才不信大哥大嫂会为白木易准备什么结婚用的东西，能把年家下聘的五十块钱如数交到白木易手里，就算是不错的了。不过，以白鸽子对大哥大嫂的了解，这五十块钱估计是很难一分不差的落到白木易的手里的。到时候能给白木易一床棉被带回年家去，就是他们对白木易最后的爱了。至于婚期定在一个月，白鸽子清楚，肯定是想留白木易在家多挣一些工分。反正等白木易入赘到年家之后，这些工分所分到的粮食全都进了他们的口袋中。不过这些事也就仅此一次了，白木易不计较，白鸽子也不好为侄子出头。反正等白木易入赘到年家之后。肯定不会再回来帮他们干活挣工分了，就当是报答他们这么多年的养育之恩了。对于这一切，年岁岁没有发表任何的意见，倒不是他不想说，而是他心里很清楚，即便他说了，除了落下一个不懂事的名声之外，落不了任何的好。他一个姑娘家，在这件事上是没有话语权的。他除了跟着王英子一起下地挣工分之外，就是用之前攒下的棉布给白木易做了一件白色的衬衣和蓝色的裤子。他记得上一世白木易入赘过来的时候，身上穿的最好的一件衣裳，就是他上次过来相看的时候穿的那一身。当时自己根本看不上白木易，也就没有留意到白木易那身衣裳。白天穿，晚上洗，一直到后来，王英子看不下去了，硬逼着年岁岁给他做了一身新衣裳。年岁岁到现在还能记得白木易收到他做的那一身新衣裳的时候，那种泪流满面的样子。白木易在白家过得很不好，既然他们已经定了亲，一个月后他就不能让他还像上一世那样穿的那么寒酸的就过来，让别人看笑话。至于衣裳的尺寸，他是按照前世的尺寸做的。白木易现在还比较瘦。不过，等他过来之后，会慢慢养胖的，衣裳做大一些，刚好胖了也能穿。周流明似乎还没有死心，一看到年岁岁，就一副十分委屈的神情看着他，好像年岁岁才是那个欺骗了他感情、始乱终弃的负心的人一样。周流明的妻子王瑞芳更是神情阴郁，看向年岁岁的眼神里充满了仇恨，仿佛年岁岁才是那个半道里抢了他未婚夫的人。年岁岁心中无语极了。这一对夫妻真的是一样的莫名其妙。年岁岁不想在结婚之前出现什么变故，所以对那对夫妻是有多远躲多远。除了正常的上下宫，一直跟在王英子或者刘花莲之外，其他的时间根本不出门。周流明夫妇就是想要出什么幺蛾子，也没有机会。半个月后，年岁岁终于把一身衣裳全都做好了。
吃过午饭之后，趁着还不到上工的时间，年岁岁找了块包袱皮，把衣裳包了，准备交给白鸽子，让他抽空给白木易送过去。一进刘二军家院门，就看到一个高大的身影在那里弯腰洗脸，年岁岁的眼睛一下就粘在那人的身上，收不回来了。第二十七章。给白木易做衣裳和身，那人似乎感受到了一道灼热的目光，猛地抬头，就看到他日思夜想的那道倩影，正俏生生地站在他的不远处。他的眼睛一下就亮了起来，嘴巴张了张，最后神色黯然地闭上了嘴。年岁岁没想到白木易会在这里，更没想到自己偷偷看他突然被抓包，有些不好意思地低下了头。哎呀，岁岁过来了呀，怎么也不说一声呢？木易，你也真是的。院子里这么热，你也不知道让岁岁进屋里去，凉快凉快。白鸽子的声音在此时响起，他早就看到年岁岁了，有心想要打趣几句，又怕把年岁岁给休走了，到时候侄子会埋怨他。原以为白木易带了那么一大包的东西过来，怎么着也会给自己一些的，谁知道除了两包点心果子之外，剩下的全都是送给年家的。想到侄子带过来的那一大包的东西，白鸽子心里忍不住泛酸。这么多年了，也不见这个侄子给自己送过一根针线。虽然知道木易以前的日子也不好过，可到底心里有些不舒服。年岁岁也不是真正的二十来岁的小姑娘，脸皮没那么薄。听白鸽子招呼，就跟着他一起进了屋。白木易把毛巾扔到水盆里，一边甩着手上的水，一边颠颠的跟着进了屋。白鸽子给了白木易一个白眼，心道：万一吓着年岁岁，看这小子怎么办？结果年岁岁直接打开了包袱，把里面的一套衣裳拿了出来，递到白木易面前：“这是我给你做的一套衣裳，本来是想要鸽子嫂子抽空给你送过去了，既然碰到你了。”正好你试试合不合身，不合身的话，我重新改一下。白木易眼中蹦出一道亮光，看向年岁岁的目光更加的热切，那没出息的样子，年岁岁有些不忍直视，偏开了头。白木易将手在裤腿上擦了擦，才小心翼翼地接过衣裳，进了表弟刘向东的屋子。不一会儿，换上了新衣裳的白木易就重新回来了，白色的衬衣，蓝色的裤子。显得人更加的精神。白木易看着年岁岁，似乎又千言万语要跟他说，只可惜他说不出来呀。穿上真合身，比量身还合身。白鸽子想说，比量身定做的还合身，只是想着两人还没有结婚，这样说对有些不合适，轻轻打了一下自己的嘴，脸上讪讪的。不过好在年岁岁并没有注意到这些，也就接过不提了。嗯，有些宽松了，不过长短倒是刚刚好，也不用改了，以后也能穿。见白木易一直盯着他看，年岁岁脸有些热。没好气的白了他一眼，又向白鸽子说了一句：“嫂子，我先回去了，你有空去家里玩啊。”然后飞快的跑走了。白木易有些失望，白鸽子一巴掌拍在了他头上：“你个没出息的，有你这样一直盯着人家姑娘看的吗？看吧，把人给吓跑了吧，你就不怕把人吓得直接不要你了？”白木易脸色变了变，瞬间煞白。白鸽子见状也不再吓唬他，哼了一声道：“算你小子走运，还没结婚呢，岁岁就给你做新衣裳，这样正是说明了他是中意你的，你以后可要好好的对岁岁，知道吗？”白木易的脸色这才好了些，忙不迭的点头。那是他放在心尖尖上多年的姑娘，能跟他结婚，在他嗓子坏掉之前都不敢想的事，现在却真的实现了。别说那么体贴的给他做了新衣裳，就是不给他做，他也会好好对他，不会让他跟着他受苦的。白木易离开杏树岗大队之前，双手比划着让白鸽子一定要把东西送到年岁岁手里，气得白鸽子直拿脚踹他。白木易这次来是借了大队的自行车过来的，他没有穿年岁岁做的新衣服骑车回去。许久没有下雨了，路上灰尘太大。新衣服穿回家，被当上灰尘。白木易舍不得，就把新衣服重新换下来，穿了来时的那一套衣裳，还是之前与年岁岁相看时的那一套。以前的时候觉得这套衣裳挺好的，只有重要的场合才会穿。现在穿过了年岁岁给做的新衣裳之后，他顿时觉得这件旧衣裳有些看不过眼了。以后这件衣裳可以平时穿，等到重要的场合就穿岁岁给做的这一套。想到最近的重要场合，似乎也就只有他跟年岁岁结婚的时候了。出村的时候，白木易遇到了一个人，那人看他的眼神十分的复杂，有鄙夷。有嫉妒，也有愤恨。白木易认识那个人，是年岁岁以前的对象，叫周留明来着。以前他很嫉妒他，无数次的幻想着年岁岁能用看周留明的眼神看自己。而现在，多亏了这个有眼无珠的男人，自己的幻想成真了，两个人的身份颠倒过来了。白木易给了周留明一个鄙夷的眼神，高昂着头，骑着自行车从与他擦身而过。夜里，白木易洗了澡。仔仔细细的擦干，然后回屋拿出年岁岁给他做的新衣裳。年岁岁的针线活做的不错，衣裳的针脚很细密。白木易把新衣裳抱在怀里，想象着年岁岁白嫩的小手轻轻抚过他的喉结。又去了两次黑市，就到了结婚的日子。前两次去黑市挣的三十块钱，都被白木易买了东西给年岁岁送去了。等跟年岁岁结婚以后，他就不方便再继续去黑市了。趁着结婚之前，又去了最后一次，只是这一次运气不好，遇到了几个地痞闹事。还好白木易的身手不错，很快制服了哪几个地痞。不一会儿。几个黑衣黑裤遮头盖脸的人过来，非常不客气地将几个地痞带走了。封元奎向白木易竖了竖大拇指。
，两人一起离开了黑市。穿过两个巷子之后，两人才把遮在脸上的面巾摘了收起来。风元魁从随身的腰包里抽出了三张大团结，递给白木易，其中十五块是对你这次表现的奖励。白木易很需要钱，也不跟风元魁客气。从风元魁手里接钱的时候，白木易告诉风元魁自己要结婚了，结婚之后能不能来暂时不知道。又问他，如果他下次交易会没来，以后再想来的时候，还到他家里找他行不行？风元魁知道白木易要结婚了。很是为他高兴，又从一叠大团结中抽出来两张，递给白木易。这个你拿着，就当是我给你拿的结婚份子钱。听到是结婚份子钱，白木易道了谢，高兴的接了，却没说让他去喝喜酒的话。风元魁也没说要去，只告诉白木易，以后你要是再想来，还到家里找我。你知道我家在哪里，我就不跟你多说了。祝你新婚快乐，早生贵子啊！对于白木易这样身手好又不会泄露交易市场的秘密的人，正是他们所需要的。只要白木易愿意来，他自然是求之不得的。这一天黑市之行。白木易收获了五十块钱，这对于他来说已经算是一笔巨款了。后天就是他跟年岁岁结婚的日子，白木易并不打算去买东西，他明天打算好好的在家里歇一天，好让自己在结婚的当天气色好一些。同时，他也想看一下自己结婚，他的家里会给他准备什么东西。白木易不争这些东西，他只是想看看他的这些家人会做到哪一步，这决定了他以后对待他们的态度。第二十八章。净身出门，年岁岁来接白木易了。白木易不是傻子，除了年家送来的五十斤玉米、五十斤小白以及五十块钱之外，婚期比小姑看好的日子晚了二十多天。他多为家里挣了差不多三百个工分，这些东西加起来是一笔不小的数目了。这些年，他一个人挣的工分比大哥和三弟加起来都多。他们两人有了妻子孩子，不说干活的时候偷奸耍滑挣的工分少的问题，每个月都会以这样那样的理由请假不去上工。以前的时候，白木易不想跟家里计较，可现在他想看一看。如果他不提不争不抢，他的爹娘会给他多少东西？入赘跟女儿出嫁差不多，嫁妆的多少也影响着他以后的生活地位。如果他爹娘真的在意他，就算留下吃的东西，五十块钱至少是要给他换成东西带走的吧？白木易一整天都在家里忙活，明天就是年岁岁来接亲的日子，可家里还是又脏又乱的，没有一个人动手去收拾。白李氏和白大根两人似乎也知道自己对待二儿子太过苛刻了，有些没脸面对他，就连吃饭的时候都眼神躲闪。吃完饭，立即就躲到自己屋里去了，唯恐白木易向他们问明天会给他带走什么东西，他们也不想亏欠二儿子。只是他们以后还是要靠老大和老三来养老，老二这样的残缺之人，既然入赘出去了，以后就当是没生过这个儿子吧。直到年岁岁在众人的簇拥下乘坐牛车来接白木易时，白木易也没等到白大根和白李氏提出要给他带东西，他彻底失望，换上年岁岁给他做的新衣裳，这个、家里的所有东西他都没有带。包括那套他曾经宝贝的不得了的衣裳，他也叠好放在了床上。走到堂屋，白大根和白李氏端坐在八仙桌的两侧，见白木易进来，两人的眼神有些躲闪，白木易也没有在意，跟年岁岁一起向白大根和白李氏磕了三个头，然后在众人的簇拥下出了门。白大根和白李氏面带愧疚，却自始至终都没有提一句给白木易什么东西，只结结巴巴地说了一句：“以后好好的过日子，不用挂念我们。”年岁岁也没有在意。果然，不管是前世还是今生，白家在亏待白木易这件事上，从来都没有让他失望过。牛车上，年仓库和刘花莲长孙，年大林和赵凤霞三岁的儿子铁蛋儿兴奋的小脸通红。铁蛋儿本来跟小伙伴玩的正欢，不愿意过来，是他奶奶告诉他去给岁岁姑姑压车，有红包可以拿，并承诺他拿到了红包的钱不没收，都给他买零嘴吃，他才勉为其难的来了。可铁蛋儿左等右等，一直等到牛车准备回去了，也没见有人给他红包，顿时就有些不乐意了。小孩子心里藏不住事儿，小嘴扁了几次，在看到年岁岁跟白木易出来之后，铁蛋彻底没了指望，一下就忍不住了，哇的一声就哭出来了。跟着一起来的铁蛋的亲娘赵凤霞脸一下就黑了，压车行是不能哭的，要是哭了那就是不吉利，对以后新婚夫妇的生活不好。年岁岁怔了一下，一下就明白是怎么回事了，他没有怪铁蛋，毕竟人还小，说好的过来拿红包，结果到了这里根本没人给红包。小孩子又不会像大人一样能忍受委屈，一时心里难过哭出来是在所难免的事。年岁岁看了看白家的人，不管是白丰收还是白运来，还有两人的媳妇麻秋和杨红艳，都在年岁岁眼睛看向他们的时候，异常统一的把脸转向了一边。白鸽子在年家帮着张罗，跟着年岁岁一起来接亲的是白木易的姑父刘二军。刘二军不知道规矩，问了旁人才知道要给铁蛋这个压车的孩子红包，可白家人摆明了就是不想给。自己这边又没有准备，急得额头冒汗。年岁岁看向白木易，只见他脸色十分的难看，显然也被气得不轻。很好，白木易对白家人失望，从这一刻开始吧。对于吸血虫一样的白家人，年岁岁决定让白木易慢慢的彻底远离他们。年岁岁从兜里拿出了一块钱，从白家门框上撕下一块过年时贴的红对子，把一块钱包了进去，然后把钱偷偷给了白木易。白木易突然被年岁岁抓住了手。
，半个身子都酥麻了。不等他继续一想。手心里就被放了一个红枫，又看到年岁岁朝他示意，一下就明白了他的意图。白木易把红枫递给哭得上气不接下气的铁蛋儿，铁蛋儿看着包的有些丑的红包，停止了哭，一脸纠结的看着红包，最后决定打开看看，再决定下不下车。结果打开一看，竟然是一块钱，一下转悲为喜。一块钱，这对于平时的零花钱只有一分两分的铁蛋儿来说，简直是一笔巨款。他满意极了，也不让白木易抱，十分麻溜的从车辕上跳了下来，吓得赵凤霞差点心脏都跳出来了。心中暗暗决定，等回去之后，不但要没收铁蛋的红包钱，还要狠狠地请他吃一顿竹笋炒肉吃。这次来梨树港大队结亲的，除了年岁岁和赶牛车的六叔，就只有年大林和赵凤霞夫妻。刘二军这个媒人，还有一个是年岁岁他们所在的生产队的队长。年岁岁的本家，他该叫三哥的年国良，再加上一个压车的铁蛋。来的时候，年国良还在犯愁，万一到时候加上行李坐不下，该怎么办？梨树港大队不说在深山里面吧，可相比杏树港大队来说，离县城可是远了好多。如果走回去的话，至少也要三。四个小时，到家都到下午了。这边的规矩，只有寡妇在嫁才会在下午。原本年国良的意思是想要准备两辆牛车的，被年岁岁阻止连连。看到白木易空着手出来，年国良这才明白年岁岁为何不让准备两辆牛车，即使是入赘，男方家里多少也会准备一点行李的。可现在年国良忍不住摇头，过分了。好了，现在不用愁牛车坐不下了。第二十九章。你是吃绝户吃上瘾了吗？一行人说说笑笑的，赶在中午之前回到了杏树港大队。家里早就准备好了，虽然年岁岁说了不用大办，一家人过日子，冷暖自知，没必要讲究那些排场。可年满仓不愿意委屈了年岁岁，在家里的院子里摆了几桌席面，请了平时相近的几家过来吃席，也见证年岁岁和白木易两人的婚事。年满仓兄弟三人，他排行老大，除了年公良这个二弟之外，还有一个三弟年运良。年公良家因为王巧的事，基本已经闹僵了，年满仓根本没请他们来吃席。结果到了吃席的时候，年公良一家四口整整齐齐的全都到了，还专捡桌上有水大的菜吃，那几辈子没吃过东西的样子，让人忍不住皱眉。年运良一家三口从头一天晚上的时候就过来帮忙了。年运良的媳妇何雪昨天晚上偷偷告诉年岁岁，你明天要小心一些，我听你奶跟你爷商量，明天可能会过来闹事。年运良一家住在老宅，跟年岁岁的爷奶一起住。所以何雪才能听到他们的谈话。年岁岁入赘的事定下来之后，年满仓提着礼品去了老宅，跟爹娘说了这件事，结果被两人给打了出来。两人很坚决地跟他说，家里的产业不会便宜外人，入赘的事我们不会承认的，将来家里的房子产业都要留给金山银山兄弟俩。年满仓讨了个没趣，回去跟年岁岁说了这事。若是以前，他肯定会瞒着年岁岁的。自从王巧用这事破了年岁岁和周留明的亲事之后，年满仓很多事情都不再隐瞒他了。年岁岁对于爷奶的态度根本不在意，两人的意见在坚决。只要年满仓夫妇不动摇，金山银山想要侵占他家的家产，那就不可能实现。而经历了王巧打破梅的骚操作之后，年满仓对年公良一家没一点好感，根本不可能会搭理他们。年岁岁谢过了何雪，并拜托他第二天早些过来帮忙。何雪这个人脾气比较暴。不是受气小媳妇的料。自从跟年运良结婚之后，没少跟年岁岁奶奶吵架。但年岁岁知道何雪这个人的品行不坏，属于刀子嘴豆腐心的那种人。前世的时候，年岁岁一直对他没什么好感，反倒很是亲近，总是笑眯眯的王巧。直到后来吃了大亏，才明白了谁是人谁是鬼。年岁岁接亲的牛车回到家的时候，他爷奶正堵着门闹事。年满仓，我告诉你，你是我肚子里爬出来的，你就得听我的。这个协议你不写也要写。你要是不写，我今天就死在你面前！我看你闺女这婚事，今天还办不办？年岁岁离好远就听到了奶奶年陈氏痛斥年满仓的声音，他冷笑着从牛车上跳下来，扒开人群，就看到年陈氏正坐在门口撒泼，一把鼻涕一把泪的诉说着年满仓的不孝，把自家的产业送给一个外姓人。年满仓被骂得一脸丧气的抱头蹲在一边，见年陈氏如此胡搅蛮缠，嘴唇嗫嚅了几下，无奈的说道：“娘。”岁岁也是您的亲孙女，年陈氏冲着年满仓狠狠的呸了一声，一个赔钱货，当谁稀罕啊？金山银山才是能为我们老年家传宗接代的人，老年家的家业都应该由他们继承。这样的话，年陈氏自己想不出来。年岁岁往旁边看了看，果然看到爷爷年大元沉着脸，挎着个粪骡头站在那里，他的旁边站着一脸得意的年金山、年银山兄弟俩，孙女大喜的日子。他挎个粪骡头在拾粪，这话说出去谁会信？签什么协议？非要在我结婚的日子签协议？奶奶，你是跟二婶一样，也来破坏我的婚事的吗？年岁岁冷着脸，语气不善地问道：“岁岁，怎么跟你奶说话的？亏你还是个高中生，谁教你的没大没小的？”年大元见年岁岁质问年陈氏，终于忍不住走了出来，一脸威严的训斥：“呵呵。”年岁岁嘲讽地看着年大元：“爷爷在这儿呢。”我还以为只有奶奶来闹事，原来爷爷也是不想我们家好啊，爷爷是想让我爹签什么协议。年大元这个人
，最喜欢撺掇着年辰氏出头做恶人，而他就躲在背后。最后年辰氏被几个儿媳妇记恨，卧病在床的时候都不愿意精心伺候，老年凄凉。而年大元则因为没有明面上对儿媳不好，得以安享晚年。年岁岁知道，以年辰氏大字不识一个的见识，根本不知道什么叫做协议。这件事的主谋是年大元无疑，而他却躲在一边，任由年辰氏闹腾。年大元的眼神微闪。一旁的年银山沉不住气，一脸得意地说道：“爷奶说了，让大伯签订一个协议，写明了，等他们将来死了之后，我来给他们刷老盆。你们家的房子都给我。”年银山说的又响又快，年大元想要阻止已经晚了。围观的人一直听年陈氏让年满仓签协议，可协议的内容却没人知道。现在年银山一说，很多人都忍不住唏嘘，这是明晃晃的在吃绝户啊！要是年岁岁没有招婿，侄子为大伯刷老盆，继承大伯家的家业，这样做还无可厚非。可现在年岁岁已经招婿了，年大元这样帮着老二家吃老大家的绝户，就太说不过去了。年大元自然知道这件事做的不妥，可为了最疼爱的孙子能受益，他不得不这么做。不然等到年岁岁跟哑巴女婿生了儿子，年满仓一家的房子就彻底跟他孙子没关系了。那可是三间的砖瓦房啊！年岁岁转身准备去找白木易，结果发现他就在自己身后，不由心中一喜，他拉住白木易的手，走到年大元面前：“爷，你看到了吗？这就是我招回来的女婿。”将来我爹年百年之后，由他来刷老盆，就不麻烦银山了，所以这协议就不必签了吧？你说呢？爷一旁看了半天热闹的人也跟着起哄。是啊，大元叔，你看满仓家岁岁都已经招婿了，以后有了孩子，那也是咱老年家的孙子。你说的那个什么协议，跟吃绝户一样，就没必要再签了吧？跟年大元一母同胞的兄弟年元当见状。十分鄙夷的说道：“老二，你也不看看今天是什么日子？你是吃绝户吃上瘾了吗？”年元党这话一出，原本闹哄哄的场面一下变得寂静无比。第三十章，年岁岁就是那个不要命的。年元党之所以这样说，那也是有缘故的。年大元兄弟三个，除了年大元和年元党之外，两人还有一个哥哥。只不过这个年家老大哥早年的时候当兵，跟着部队离开了家乡，后来在解放西藏的时候牺牲了。年纪老大在牺牲的时候。留下了一个两三岁的女儿，后来安定下来之后，政府给年老大发烈士抚恤金，年大元就以年老大没有儿子，年大嫂早晚会改嫁为由，不让年大嫂领取抚恤金。为此，年大元背着他瘫痪在床的老娘，还在大队闹了一场。听年元当嘲讽的提起了当年之事，年大元支支吾吾半天，想到当年他被公社的领导狠狠的训斥了一顿，他心里就有些退缩，可又想到年满仓可是他儿子，跟当年大哥那是可不一样，瞬间又有了些底气。最后瞪了年陈氏一眼，年陈氏立即会意，大腿一拍，开始哭闹起来。年岁岁知道今天这件事是没办法善了了，从年陈氏旁边跨进大门，然后直接进了厨房，不一会儿就拎了一把菜刀出来了。白木易见状，脸色一变，想要上前，年岁岁朝他摇了下头，示意他先稍安勿躁。耶，乃这样，不就是想要把我家的房子要去给银山吗？啊，我费这么大劲招婿过来。就是为了继承家业的。不过现在看你们这么想要我家的这三间房子，我倒是可以成全你。你你想干什么？年银山看着年岁岁手里的菜刀，心里发毛，不知道他说的成全是准备以何种方式成全。年银山，你这辈子命不好，投胎到了你娘的肚子里，不能继承我家的这三间砖瓦房。这样吧，我今天先砍死你，你抓紧再去投资胎。要是命好，投胎到我娘肚子里，我到时候就跟白木易搬出去。家业都让你继承，你看怎么样？怎么样？年银山觉得不怎样，可还不等他说话，耳边一阵凉风，年岁岁手里的菜刀贴着他的耳根划过。如果不是他也拉了他一下，那菜刀可就砍到他脖子上了。年银山顿时惊出一身冷汗，他是想住大伯家的砖瓦房，可他没想过用这样的方式啊，万一他再投错胎呢？啊呸！想什么牛鬼蛇神呢？他要真死了，就什么都没了呀！爷爷，快救救我呀！年岁岁，他要杀我呀！年银山破锣，嗓子都吓得破了音。裤裆里一热，一股带着刺鼻骚气的液体就顺着大腿流了出来。年岁岁，你住手！你想干什么？年大元没想到年岁岁竟然敢真的动手。如果不是他拉了年银山一把，那一刀可真的就砍在了他脖子上了。你个畜生妮子，你敢杀我宝贝孙子，我跟你拼了！不止年大元大惊，年陈氏也一个纵身麻溜的从地上站了起来，像之前对付媳妇一样，准备用头朝年岁岁胸口顶。年岁岁丝毫不慌，把菜刀往胸口一横。如果年陈氏硬是撞上来的话，那就只有血溅当场了。但年岁岁知道，年陈氏比谁都惜命，他以往顶儿媳的时候，也都是往胸前。杜甫这些柔软的地方撞，年岁岁料定他不可能真的往菜刀上撞的。果然，年陈氏看到年岁岁胸前横着的菜刀，眼睛瞪得四瞳灵，一副不敢相信的样子。你想杀我？他问年岁岁，怎么会呢？奶，是您自己要往上面撞的，死了我也不会犯杀人罪的。年岁岁一本正经的胡说八道。还有年银山，他这么想要我家的房子，我这是成全他，等他下辈子投胎做了我兄弟。我家的一切都是他的，横的怕愣的，愣的怕不要命的。现在年岁岁就是那个不要命的。年陈氏看着年岁岁这疯癫的样子，一时不知该怎么办了。他看向年大元，想要向他讨个主意。年岁岁也看向年大元，似笑非笑的说道：“爷，
，只能以后再做计较，留下了一句：“你自己看着办吧。”就离开了。年臣氏神色复杂的看了年岁岁一眼，也跟着离开了。至于年金山、年银山兄弟俩，也趁着没人注意的时候，悄无声息的离开了。年岁岁身子一软，差点就摔倒在了地上。幸好身后的人及时的扶他一把，顺势接过了他手中的菜刀。他转头一看，见白木一真一脸心疼的看着他，虽然不会说话，但他眸中的担忧之色做不了假。年岁岁心情大好。安慰的拍了拍白木易的手背，放心吧，我没事，就是吓唬吓唬他们。咱们家的情况特殊，如果不一次把他们吓退了，今天咱俩的婚事就要被搅散了。白木易拍了拍自己的胸脯，示意年岁岁以后有我呢。年岁岁娇羞的笑了笑，点头，好，我知道了，以后咱家就靠你了。众人都被年岁岁彪悍的样子给震撼住了，一时都不知道该说什么了。虽然年大元和年春氏等人已经离开了，可气氛一下就僵在了那里。就在这时，刘花莲从屋里走了出来，笑着打圆场，呀，接亲的都已经回来了呀。你们都愣着干什么？还不赶紧的！集市快到了，你们俩还愣着干什么？赶紧取宣誓，马上就要开席了。刘花莲的话打破了尴尬。众人虽然心中对于年岁岁的彪悍感到咂舌，却都没说什么。昭旭的女人如果不彪悍，那就可能会被上门女婿给拿捏住了。年岁岁这样也挺好的，最起码以后不会受上门女婿的辖制。气氛很快就又热闹开了。年岁岁和白木易在伟人照片前读了宣言。白木易虽然不能发音，但他的嘴唇跟着年岁岁的嘴唇在动，一字不差的把宣言读完，充当司仪的大队长的宣布。年岁。岁岁，白木易，恭喜你们结成革命同志！希望你们以后的日子里能够互帮互助，同心协力，再接再厉，为祖国贡献自己的一份力量。婚礼简单而隆重，年满仓在院子里摆了四桌席面，请了进门的几家交好的叔伯兄弟。年满仓带着白木易向这些年氏近亲们敬酒，介绍了白木易给这些人认识，同时也让这些人以后多关照一下白木易，不管真心假意吧。白木易既然已经入赘到了年满仓家，这些人自然也不会在大喜的日子里说什么不好的话，都笑着答应了。敬完酒之后，年岁岁招婿这件事就算是落下了帷幕。